मैम आप लाइव है स्टार्ट कर दीजिए Good afternoon, students. Uh, we are in the fifth unit of organizational behavior. ये आपका last unit है इस subject का and the name of this unit is dynamics of organizational behavior. ये जो organizational behavior हमने इतना पढ़ा हमने four units तक इतने models, various theories. Now it come uh, into the limelight कि organizational behavior के dynamics कैसे uh, होते हैं, ठीक है? In this unit, we will study about conflict, uh, about culture, organizational culture, organizational change, and what is stress. Okay, so uh, let's start with the unit. These are the suggested books. I have already mentioned in the previous classes. Uh, what do you mean by conflict? हम जब ये word सुनते हैं conflict, that we came across with. Uh, कोई झगड़ा हो गया या दोनों के मतभेद को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ठीक है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इट कैन बी रिलेटेड टू द पावर एंड पॉलिटिक्स और मैनेजर स्टाइल एंड लीडरशिप मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दो लोगों के, के बीच में जो मतभेद हो रहा है या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो मतभेद हो रहा है दैट इज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन दो एम्प्लॉयज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दैट कैन बी ड्यू टू द रीजन ऑफ पावर मतलब किसी एक एम्प्लॉय को ज्यादा पावर दे दी गया है एंड ही माइट बी नॉट एलिजिबल फॉर दैट पावर और दूसरा जो एम्प्लॉय है ही माइट थिंक अबाउट कि उसको गलत वे में उसको पावर दे दिया गया है एंड दैट विल बी द रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इसके अलावा पॉलिटिक्स के वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है इन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कोई अनडिजायरिंग डिजायरेबल कैंडिडेट या अनडिजायरेबल एम्प्लॉय को प्रमोशन दे दिया ठीक है एंड ही इज नॉट डिजायर ही इज नॉट डिजर्विंग ठीक है वो डिजर्विंग नहीं है और उसको uh, हमने प्रमोशन दे दिया है एज अ मैनेजर तो जो बाकी जो लोग थे जो डिजर्व करते थे उस पोजीशन के लिए दैट दोज विल रेज दैट कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में मतभेद होगा ठीक है इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर स्टाइल के वजह से भी हो सकता है कि डिफरेंट मैनेजर स्टाइल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में विच वी नो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक डिफरेंट मैनेजर स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग uh, हर मैनेजर का अपना वे होता है कि एक पर्टिकुलर टीम को या एक पर्टिकुलर टास्क को किस तरीके से वो वर्क कर पाए ठीक है सो इसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ठीक है इसके अलावा किस टाइप का लीडरशिप प्रोसेस है हमें पता है देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लीडरशिप फॉर्म्स अगर एक मैनेजर एक लीडर एक ऑटोक्रेटिक वे से लीडरशिप कर रहा है ही इज लीडिंग द टीम विद द ऑटोक्रेटिक स्टाइल देन दैट माइट एंड इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टीम मेंबर्स ठीक है बट कॉन्फ्लिक्ट कैन आल्सो अराइज फ्रॉम मेनी डिफरेंट सिचुएशंस और एक्शंस एंड इज अ टर्म दैट कैन बी डिफाइंड एंड इंटरप्रिटेड इन अ नंबर ऑफ वेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम डिफरेंट वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं ठीक है नॉट ओनली इन डिफरेंट वे में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इनफैक्ट डिफरेंट सिचुएशन की वजह से अराइज होता है डिफरेंट एक्शन की वजह से अराइज होता है क्योंकि वी ऑल नो दैट डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट बिहेवियर डिफरेंट एथिक्स डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट माइंड सेट ठीक है इसकी वजह से क्या होता है कि दो लोगों के बीच में जहां पर दो माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है या जहां पर वो लोग इन इक्वलिटी फील कर रहे हैं या फिर डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं वहां पर कंफ्लिक्ट हो सकता है तो कंफ्लिक्ट कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो सकता है किसी भी एक्शन के वजह से हो सकता है और इसको नंबर ऑफ डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं ठीक है कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस दैट बिगिनस व्हेन वन पार्टी परसीव्स दैट अनदर पार्टी हैज नेगेटिवली अफेक्टेड ठीक है अब इतने से पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है एक प्रोसेस है जो कि कहां से स्टार्ट होता है जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्टी कौन होगा एक ग्रुप हो सकता है एंड अनदर पार्टी माइट बी अनदर ग्रुप या फिर ये हो सकता है वन पार्टी मतलब एक इंडिविजुअल अनदर पार्टी मीन्स अनदर इंडिविजुअल अनदर एम्प्लॉय ठीक है या फिर ये भी हो सकता है 
कि वन पार्टी माइट बी अ ग्रुप एंड अनदर पार्टी इज अ इंडिविजुअल ठीक है जो कि नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है अनदर पार्टी कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल एक दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है या फिर नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है ठीक है और इज अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट या फिर नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है जिससे कि जो फर्स्ट पार्टी है वो केयर करता है मतलब ऐसी कोई चीज फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉयज है अब या फिर एक मैनेजमेंट है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्टी इज द मैनेजमेंट एंड सेकेंड पार्टी इज द एम्प्लॉय ओके तो जो फर्स्ट पार्टी है उन्होंने क्या किया अनडिजर्विंग कैंडिडेट को प्रमोशन दे दिया तो दैट माई दैट इज अफेक्टिंग द एम्प्लॉय ओके सो इट हैज दैट नेगेटिव अफेक्ट एंड दैट कैन रेस द कॉन्फ्लिक्ट ठीक है या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट मतलब जैसे एक ये जो मैनेजमेंट है उन्होंने सोचा कि वाई कैंडिडेट को हम प्रमोशन देंगे तो भी सोचा जिसकी वजह से एक्स को अफेक्ट कर सकता है सो दैट इज अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है कॉन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंट वेयर देर इज एन इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल्स अराइजिंग फ्रॉम अपोजिंग बिहेवियर्स एट द इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर होती है जहाँ पर बिहेवियर दो इंडिविजुअल दो दो ग्रुप या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ बिहेवियर इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल्स अराइजिंग फ्रॉम अपोजिंग बिहेवियर इज द कॉन्फ्लिक्ट जैसे अगर दो एक टीम मेंबर्स में आपस में कुछ बिहेवियरल मतभेद है तो दैट कैन ऑल्सो रेज टू द कंफ्लिक्ट ठीक है मतलब दो इंडिविजुअल के गोल्स डिफरेंट है उसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर दो इंडिविजुअल के गोल्स सेम है बट उस चीज को अप्रोच करने का तरीका किसी को दूसरे व्यक्ति को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है तो दैट कैन आल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ठीक है कॉन्फ्लिक्ट है ये इंडिविजुअल लेवल पर भी होता है ग्रुप लेवल पर भी होता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी होता है ठीक है कॉन्फ्लिक्ट को डिफरेंट डिफरेंट व्यू में इंटरप्रेट uh, किया गया है ठीक है तो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में कहा क्या कहा गया है कि इट इज अ बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही खराब चीज है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने कैसे परसीव किया है उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को इस तरीके से परसीव किया है कि इट इज अ इट कॉन्फ्लिक्ट इज परसिव एज डिस्ट्रक्टिव एंड अनचुरल एंड रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ डिवियन बिहेवियर दैट शुड बी कंट्रोल्ड एंड चेंज जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे वो एक डिस्ट्रक्टिव मतलब दैट कैन डिस्ट्रक्ट द डिस्ट्रक्ट द सेंटिमेंट्स द वैल्यूज और द माइंड सेट और द मेंटल हेल्थ ऑफ अदर इंडिविजुअल्स अदर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो कॉन्फ्लिक्ट से दूसरों के बिहेवियर में डिस्ट्रक्शन होता है दूसरों के मेंटल हेल्थ में अफेक्ट पड़ता है एंड अननेचुरल विच इज नॉट नेचुरल एंड रिप्रेजेंट्स अ फॉर्म ऑफ डेवियन बिहेवियर डेवियन बिहेवियर दैट इज नॉट यूजल टू योर बिहेवियर ठीक है दैट शुड बी कंट्रोल एंड चेंज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब है इसीलिए उसको कंट्रोल करना आना चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और उस उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रेमेडी कर किया जा सकते जल्द से जल्द ये भी सोचना चाहिए दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है एक्सट्रीम केसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव वेरी अपसेटिंग और इवन ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सम पीपल एंड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अगर इन योर फैमिली ऑल्सो अगर किसी दिन आपके मम्मी के साथ या फिर पापा के साथ थोड़ा सा मतभेद हो जाता है इसके वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है ठीक है यू फील वेरी लो अपसेटिंग ट्रैजिक काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी जब दो व्यक्ति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर एक ग्रुप और एक इंडिविजुअल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है या ऑर्गेनाइजेशन में किसी कारण के वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो दैट कैन ऑल्सो be a very tragic consequences and adverse effects on organizational performance 
कैसे अगर दो एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि वो काम नहीं करेंगे उस कॉन्फ्लिक्ट में अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे एंड एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी लो होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी कम होगा ठीक है कंफ्लिक्ट सिचुएशन कैन राइज टू एक्सेसिव इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस ऑब्वियसली अगर किसी बात पे आपको एक मेंटल टेंशन है किसी वजह से आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर uh, अगर आप किसी से किसी से एक मतभेद सिचुएशन में है तो दैट कैन लीड टू इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस ठीक है आप इमोशनली बहुत स्ट्रेस होते हैं और जब इससे आप झगड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली आप टायर्ड भी होंगे तो फिजिकल स्ट्रेस भी आपकी आप उस चीज से गुजरते हैं एंड आल्सो इट कैन गिव राइज टू इमोशनल स्ट्रेस अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में दैट इज ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दे बिलीव दैट Conflict is natural and inevitable outcome in any group. Human relation view of conflict के according इन्होंने ये माना है ये एक perspective रखा है कि वो ये मानते हैं कि जो conflict है वो natural और inevitable outcome है मतलब अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं आपस में या एक team में दस व्यक्ति काम कर रहे हैं तो आपस में मतभेद होना बहुत natural बात है ठीक है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है हर एक इंडिविजुअल के इमोशंस डिफरेंट है हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर्स डिफर करते हैं हर एक इंडिविजुअल्स के वैल्यू सिस्टम डिफर करते हैं हर एक इंडिविजुअल के पर्सनल गोल्स भी डिफर करते हैं इसीलिए मतभेद होना बहुत नेचुरल बात है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इन एविटेबल आउटकम है मतलब इसका जो आउटकम आएगा वो मतलब आना ही है मतलब झगड़ा होने से फिजिकल स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस वो तो होगा ही होगा सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दे बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल एंड इन एविटेबल आउटकम इन एनी ग्रुप ठीक है इज दैट क्लियर अब आते हैं हम थर्ड व्यू में दैट इज इंटरेक्शनिस्ट परस्पेक्टिव ठीक है अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शनिस्ट इंटरेक्शनिस्ट परस्पेक्टिव they believe that conflict is not only a positive force in group but also an absolute necessity for group to perform effectively ab aate hum ek nayi cheez par theek hai that is jab bhi aap conflict ke bare mein sochte hai ya conflict ka word sunte hai to ek negative implications aate hai ya fir ek negative connotation attach karte hai aap theek hai ki conflict matlab mathit matlab ek negative impact padega between both the parties as well as organization par theek hai but according to interactionist perspective jo conflict hai wo ek positive force bhi hai ek group mein aur uh, ek conflict agar positively organized uh, ek group mein hota hai to uski jo performance hai wo bhi increase hoti hai kaise uh, agar ek group mein कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो इसका मतलब कि जो सारे ग्रुप मेंबर्स है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका जो बिलीफ है उनका जो नॉर्म से सिमिलर स्टेटमेंट में चल रहा है उनका सिमिलर माइंडसेट है ठीक है अगर सिमिलर माइंडसेट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट नहीं होगा इन वॉट सेंस बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि अगर सेम माइंड सेट है सेम माइंड सेट है एम्प्लॉयज में विद इन अ ग्रुप तो कोई न्यू आइडियाज डेवलप नहीं होंगे जब एक इंडिविजुअल्स के डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के आइडियाज परस्पेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं तो न्यू आइडियाज डेवलप होते हैं एंड न्यू आइडियाज लीड्स टू क्रिएटिव एम्प्लॉय एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन राइट सो अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शनिस्ट परस्पेक्टिव जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक पॉजिटिव फोर्स है ग्रुप के लिए और एक नेसेसिटी है एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर अ ग्रुप to perform effectively a group ko effectively perform karne ke liye brainstorming karne ke liye creative banne ke liye ek um, ek new height tak pahunchane ke liye apne team ko there should be a conflict of thoughts theek hai so ye according to interactionist perspective ek conflict ek positive force hai ek group mein aur ek absolute necessity hai theek hai इस चीज को आप समझ पाए उसको याद करना भी साथ साथ में याद भी करते रहिए ठीक है अब आते हैं दिस अप्रोच एनकरेजेस अ मिनिमल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप इन ऑर्डर टू एनकरेज सेल्फ क्रिटिसिज्म चेंज एंड इनोवेशन 
ये जो अप्रोच है इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो जो सोचते हैं कि कंफ्लिक्ट एक पॉजिटिव फोर्स है और एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है वो बोलते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर जो ग्रुप में जो मेंबर्स है वो कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू वो अपने डिफरेंट uh, पर्सपेक्टिव के थ्रू सेल्फ क्रिटिसिज्म करें व्हाट इज सेल्फ क्रिटिसिज्म कि मैं कहा सही हूँ मैं कहा गलत हूँ यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ यू आर सींग योर ओन रिफ्लेक्शन यू आर एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग योर ओन रिफ्लेक्शन ठीक है एंड इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक मिनिमम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन या पॉजिटिव वे में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इससे एक चेंज आएगा इनोवेशन आएगा क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी सो दीज आर द परस्पेक्टिव ऑफ इंट्रैक्शनिस्ट परस्पेक्टिव ठीक है अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इस इंट्रैक्शनिस्ट परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग दिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स दैट इज फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है दैट सपोर्ट्स द गोल्स ऑफ ग्रुप एंड इंप्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसके वजह से जो ग्रुप के जो गोल्स है उसमें अपलिफ्टमेंट हो रहा है या उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है दैट कम्स अंडर द फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब फॉर uh, एग्जाम्पल uh, अगर uh, अगर एक टीम के बीच में uh, जो टीम एक छोटा स्मॉल टीम है विद इन टेन एम्प्लॉयज है उसमें और उस टीम में ब्रेन uh, स्ट्रॉमिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव वो ला रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर में चेंज लाना है तो मार्कर में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं एंड इससे क्या होगा कि जब दस लोगों के परस्पेक्टिव अलग होंगे दस लोगों के बीच में एक अलग माइंडसेट होगा व्यू पॉइंट होगा तो दैट कैन लीड टू अ गुड परफॉर्मेंस और जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगा उसका लेवल भी बहुत हाईएस्ट लेवल पर आएगा जो डिसीजन मेकिंग होगा वो बहुत अच्छा होगा ठीक है सो फंक्शनल कंफ्लिक्ट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजंस एनकरेज इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी क्रिएट अ एनवायरमेंट फॉर सेल्फ इवोल्यूशन एंड चेंज एक्सेट्रा ठीक है आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस टर्म्स नाउ लेट्स कम टू द डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज द अनदर टाइप ऑफ इंट्रैक्शनिस्ट परस्पेक्टिव जहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ग्रुप परफॉर्मेंस को हिंडर कर रही है ठीक है मतलब बाधा दे रही है मतलब ऑब्स्ट्रक कर रही है और जो ग्रुप की इफेक्टिवनेस है उसको रिड्यूस कर रही है फॉर एग्जांपल अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसके कारण वो लोग अपना काम रोक देते हैं सो दैट कैन हिंडर और ऑब्स्ट्रक द ग्रुप परफॉर्मेंस as well as it is reducing the group effectiveness and uh, as a result it can retard the communication matlab communication mein badha aa sakti hai barriers aa sakte hai due to technical jargons or these kind of conflicts and this develops discontent this the matlab ek khatas ek dusre ke beech mein within the team aa jati hai so this functional conflict is what where it hinders the group performance group effectiveness retarded communication डेवलप्स ठीक है? हम बहुत सारे टर्म्स होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट सो दीज आर द टर्म व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू क्वेश्चन बेसिकली ऐसे नहीं आ सकता है बट थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करना हो इजी टू मॉडरेट लेवल में करना हो तो यू कैन बी आस्क वॉट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट ठीक है उसके बाद नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं लेकिन If you are not uh, well aware with these kind of terms, तो आप क्वेश्चन ही अटेम्प नहीं करेंगे आप डर जाएंगे कि ये क्या चीज है ठीक है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इज अज टर्म उसके बीच में अगर हम टास्क कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो रिलेटेड टास्क रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं तो कैसे एक चीज प्रोसेस होता है कैसे एक काम uh, कंप्लीट होता है उसके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दैट इज प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट रोल कॉन्फ्लिक्ट नाम से ही पता चल रहा है आपको कि अगर कोई रोल uh, में डिस्टर्बेंसीज है इन एडुकेसीज है इन अप्रोपेटनेस है दैट लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट फेल्थ कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन हैज अ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट फेल्थ मतलब यू आर फीलिंग दैट यू हैव दैट फीलिंग यू दैट इमोशन दैट इमोशनल Involvement in a conflict leads to a felt conflict. ठीक है, so ये uh, term से related ही है. So but you have to know what is that. Task conflict क्या है? The conflict over content and goals of the work. किसी भी work related 
टास्क रिलेटेड उसके कंटेंट रिलेटेड उसके गोल्स रिलेटेड यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दैट कैन कम अंडर द टास्क कंफ्लिक्ट ठीक है नेक्स्ट इज रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट इज बेस्ड ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो व्यक्ति के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है दैट कैन लीड टू द रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट ओके नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वर्क गेट्स डन कैसे एक काम हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है उससे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसको हम प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं फॉर एग्जांपल दो मैनेजर है ठीक है मैनेजर ए एंड मैनेजर बी मैनेजर ए इज सेइंग दैट कि आफ्टर वी डू द ट्रेनिंग सेशन वी विल डू अ इवैल्यूएशन ठीक है बट मैनेजर बी इज सेइंग कि नहीं हम ट्रेनिंग करने के बाद हम उनसे फीडबैक लेंगे ठीक है वन इज सेइंग टू डू evaluation of after training and one is asking uh, will is saying ki hum feedback lenge after the training of the employees to kya hua process ke wajah se ki kiske baad kya aayega ek cheez ko complete karne ke liye iske beech mein jo conflict ho raha hai that is the process one theek hai ab aate hain hum goal conflict goal conflict arises from inadequate or inappropriate role definition agar kisi role matlab koi bhi ek uh, designation कि एसोसिएट है आप या फिर आप एनालिस्ट है आप कस्टमर सर्विस सपोर्ट सपोर्टर है आप जो आपका रोल डेफिनेशन है वो इन अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू योर वर्क या फिर इन एडुकुएट टू योर वर्क दैट कैन आल्सो रिजल्ट्स इन द पर्सन बिहेविंग इन अ वे दैट मे नॉट बी कंसिस्टेंट विद देयर एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर ठीक है अगर फॉर एग्जांपल आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है ठीक है you are uh, analyzing the shares you are analyzing the debentures you are analyzing the financial aspect of the organization and suddenly aapka naam final aapka designation financial analyst se hata kar aapka designation accountant rakh de theek hai and you have uh, no um, work related to the account section fir bhi aapka accountant rakh de so that can lead to the role conflict theek hai example se aapko samajh mein aaya isse kya hoga कि जिस पर्सन का डेजिग्नेशन चेंज हुआ उसके बिहेवियर में एक अलग इनकंसिस्टेंट पैटर्न रिजल्ट होगा ठीक है दिस इज द रोल कॉन्फ्लिक्ट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट दैट इज फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट फेल्ड नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि यू आर फीलिंग समथिंग एंड फीलिंग्स इज रिलेटेड टू द इमोशन सो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन अ कॉन्फ्लिक्ट दैट क्रिएट्स एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन और हॉस्टैलिटी इवन इन विद इन योर फ्रेंड्स अगर आप दो दोस्तों के बीच में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल किसी बात पर झगड़ा हो गया कि कहीं घूमने जाने के लेकर या फिर कोई एक बुक के ऊपर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दैट कैन लीड्स टू एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन हॉस्टैलिटी ये सब इमोशनल स्टेजेस से आप गुजरते हैं यू कैन फील बाई योर सेल्फ ठीक है आप इसके बेटर एग्जाम्पल्स जानते हैं सो फेल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है जहां पर आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं विद इन दैट कॉन्फ्लिक्ट दैट क्रिएट्स एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन हॉस्टैलिटी डिप्रेशन दिस कैन बी अ फेल कॉन्फ्लिक्ट ठीक है आते हैं अकॉर्डिंग टू एसीएस एसीएस कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज तीन कैटेगरीज में कॉन्फ्लिक्ट को डिवाइड करते हैं हम अकॉर्डिंग टू एसीएस फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है जिससे स्ट्राइक हो सकता है वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक ऑक्यूपेशन स्ट्राइक एक्सेट्रा मतलब कोई ऑर्गेनाइज वे में अगर हम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं दैट इज द ऑर्गेनाइज कॉन्फ्लिक्ट ठीक है जैसे बिटवीन लेबर यूनियन एंड द मैनेजमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि जो लेबर यूनियन है दे आर सेम की प्लीज हमारे वेजेस बनाया जाए ठीक है बट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ये बोल रही है कि नहीं आपका तो लास्ट मंथ ही वेजेस इंक्रीज किया गया है तो उसके वजह से अगर लेबर यूनियन कोई स्ट्राइक करती है कोई स्ट्राइक एक्शन करती है तो दैट कैन कम अंडर द ऑर्गेनाइज कॉन्फ्लिक्ट ठीक है नेक्स्ट इज ओवर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट ओवर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो कि फॉर्मल ग्रीवेंसेस बेस्ड ओवर वर्किंग कंडीशन अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ ऑर्गेनाइजेशन में और मुझे ऑर्गेनाइजेशन में 
कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है जैसे जो जो लैपटॉप से जो डेस्कटॉप से जिसमें मैं काम कर रही हूँ दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड दैट इज हिंडरिंग माई परफॉर्मेंस तो मैंने एक रिटर्न फॉर्मल रिवेंस लेटर लिख कर मैंने टॉप uh, मैनेजमेंट को मैंने उसको फॉरवर्ड करवाया ठीक है तो दैट इज इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट कि मुझे वर्किंग कंडीशन में ये ये प्रॉब्लम्स आ रहे इससे वर्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा है परफॉर्मेंस एफिशिएंसी में हिंडरेंस कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शंस कर रहे हैं एंड दिस इज द ओवर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट ठीक है नेक्स्ट इज लैटिन कॉन्फ्लिक्ट लैटिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है वेयर द साइंस ऑफ अनरेस्ट discontent and disagreement are expressed through increased absence level and higher turnover of person yahan par kya hota hai jahan unrest ki signs discontent matlab jahan par khatas aa ja rahi hai ya fir aap um, apna kaam hi nahi kar rahe this engagement ho ja raha hai apne work se aapki absenteeism uh, rates wo increase ho ja rahi hai aap turnover of personal is becoming high, higher aur aapki performance kam ho ja rahi hai ya fir आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं विद अदर एम्प्लॉइज वो खराब हो रहे हैं आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ खराब हो रहे हैं या फिर आपको बुले किया जा रहा है हरास किया जा रहा है दैट लीड्स टू द लैटिन कॉन्फ्लिक्ट ठीक है बिफोर गोइंग टू बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट मी टेक योर डाउट्स इफ यू हैव एनी नितिन थैंक यू नितिन asks how negative aspect of conflict or dysfunctional conflict may be specified in terms of conflict as a source of disequilibrium first of all we will abhi hum padhenge ki this uh, source of disequilibrium hota kya hai theek hai uske baad hum aayenge ki uh, jo dysfunctional conflict hai wo uh, uh, source of disequilibrium mein kaise uska effect aata hai theek hai so bhanu i will question answer this question after teaching you what are the sources of a conflict theek hai role conflict theek hai anjali i am explaining again role conflict kya hota hai ki uh, aap uh, ka designation kuch aur hai aur aap kuch aur kar rahe hai iske wajah se for example jaise maine example diya ki aap financial analyst hai theek hai लेकिन आपका जो डेजिग्नेशन है जो आपको टाइटल दिया जॉब टाइटल वो आपका अकाउंटेंट है इसके वजह से अगर तो क्या होंगे आप अकाउंटेंट हुए आपको जो जॉब लेटर प्रोवाइड किया गया है ऑफर लेटर जो प्रोवाइड किया गया है उसमें आपका एज अ अकाउंटेंट रिक्रूट किया गया है बट यू आर डूइंग द फाइनेंशियल एनालिस्ट वाला काम ठीक है अब जो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स है उनको पता नहीं है कि आप फाइनेंशियल एनालिस्ट है तो वो अकाउंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है या वर्क है वो आपको डेलीगेट करेंगे ठीक है सो दैट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इज द रोल कॉन्फ्लिक्ट ओके इज दैट क्लियर अंजलि नाउ उज्जवल दिस इज आई हैव मेड दिस नोट्स बाय माय सेल्फ ठीक है कुछ आपके रॉबिन्स के बुक से रेफरेंसेस है कुछ मेरे हैं तो इससे मैंने पीपीटी पूरा कंप्लीट किया है बाकी uh, आप यू कैन रेफर टू द एक्सुअल स्टडी मेटेरियल उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है कुछ नहीं है तो आप उसमें से देखकर कर सकते हैं ठीक है शुभम आई एम टेकिंग योर यूनिट फाइव अभी हमारा यूनिट फाइव दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो हम कर रहे हैं यूनिट फाइव में अभी हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं अब हम इसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करेंगे अंजलि ओवर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपके इंडिविजुअलिटी में आपके अंदर किसी प्रॉब्लम के वजह से मतलब आपको वर्किंग कंडीशन पसंद नहीं आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आप कुछ लाइटिंग में प्रॉब्लम है आपके डेस्कटॉप में प्रॉब्लम हो रहा है या वेंटिलेशन नहीं है या नेसेसरी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है 
बेसिक एनिमिटीज नहीं है इसके वजह से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके इंडिविजुअल लेवल पर दैट इज योर ओवर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट ठीक है लास्ट क्लास से इस क्लास का कोई लेना देना नहीं है दैट वॉज डिफरेंटली डिफरेंट यूनिट और डिफरेंट टॉपिक और ये डिफरेंट टॉपिक है कोई इंटर रिलेशन नहीं है ठीक है बाकी वीडियो लेक्चर्स के लिए यू कैन डिपार्टमेंट ठीक है वेलकम अंजलि You can study from my notes. Uh, sorry, possible नहीं होगा हिंदी में नोट्स देना कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी चीज के वजह से आप इमोशनली बहुत फेल हो रहे हैं आपको इमोशनली बहुत एंजाइटी फील हो रहा है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जिस कॉन्फ्लिक्ट में हो दैट इज दिल्ड कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है किस कारण एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट इट इज टास्क इंटर डिपेंडेंसी टास्क इंटरडिपेंडेंसी क्या क्या मतलब होता है द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ टास्क इंटरडिपेंडेंसी अपॉन द एम्प्लॉयज और द ग्रुप्स दैट इज द मोर लाइक मोर दे हैव टू वर्क टुगेदर और कोलैबोरेट टू अकम्पलिश अ गोल द ग्रेटर द लाइवलीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस और गोल्स एग्जिस्ट अमंग एंटिटीज बिकॉज़ द इंटरडिपेंडेंस मेक्स अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट मोर डिफिकल्ट अगर इसको हम इजी वे में समझते हैं अगर आप अकेले कोई काम टास्क अकम्पलिश कर रहे हैं फॉर uh, एग्जाम्पल मैंने थाउजेंड uh, लोगों का डाटाबेस आपको प्रोवाइड किया है और आपको मैंने कहा है जस्ट इसको आप एक्सेल शीट में डाल दीजिए ठीक है तो आप अपने गोल्स आपका पता है आपने वो uh, काम कर दिया आपने एक दिन में किया दो दिन में किया चार दिन में किया जो भी किया दैट इज योर थिंग ठीक है आपने अपने हिसाब से अपने गोल को अकम्पलिश बट अगर मैं यहाँ पर और दो लोगों को uh, आपके और आपके फ्रेंड को मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि आप ये थाउजेंड जो डाटा बेस है उसको ईमेल में कीजिए तो दैट कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट क्यों अब आपके बीच में ये आएगा कि इस थाउजेंड में फर्स्ट फाइव हंड्रेड मैं करूँ या नेक्स्ट फाइव हंड्रेड तू करेगा ठीक है या फिर किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है इस पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी ने फाइव वन डे में कम्प्लीट कर दिया और दूसरा जो उसका फ्रेंड है वो हंड्रेड डाटा बेस भी एक्सल में नहीं डाल पा रहा है एक दिन में ठीक है so that can creates conflict जहाँ पर task interdependency आ रहा है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे पर interdependent interdependent हो जा रहे हैं वहाँ पर conflict होने की likelihood ज़्यादा बढ़ जा रही है ठीक है क्योंकि दो व्यक्ति के expectations goals differ करते हैं ठीक है is that clear task interdependencies अब आते हैं हम next sources पर that is status inconsistency यहाँ पर task एक दूसरे का related है या status inconsistency है Another second factor is status inconsistency from the parties involved. अगर दो व्यक्ति के बीच में जो कि task interdependent है साथ ही साथ इन status भी interdependent है, that can create a conflict. कैसे समझते हैं? Manager in many organization have to have the privilege to take personal time off during work days to do the task, whereas non-managerial personnel do not do do not. This can have a negative effects on the non-managers view of organizational policies and fairness, which can lead to conflict. जैसे कि दो व्यक्ति हैं, एक मैनेजर है और एक नॉन-मैनेजर है, and that non-manager is उस जो मैनेजर है, उससे बड़ा है एज में, एक्सपीरियंस में भी बड़ा है, but due to some organizational policies, ये जो मैनेजर है, उसको उस पोजीशन में दिया गया है, ठीक है? अब ये जो मैनेजर है उसको वीकेंड ऑफ दिया जाता है साथ ही साथ उसकी जो वर्क आवर्स है इन अ पर्टिकुलर वर्किंग डे वो भी कम है और जो नॉन मैनेजर है उसको वीकेंड्स में भी आना पड़ रहा है और उसकी नंबर ऑफ वर्किंग टाइम्स भी ज्यादा है तो इसके वजह से स्टेटस इनकंसिस्टेंसीज के वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है 
यहाँ पर दो स्टेटस में दैट इज दो पोजिशन में दो डेजिग्नेशन की वजह से अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज द टास्क स्टेटस इन सर्विस इंटरडिपेंडेंसीज क्या था जहां पर जो व्यक्ति एक दूसरे से के साथ टास्क में इंटरडिपेंडेंट है दिस कैन लीड टू अ ग्रेटर लाइवलीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाया ओके अब आगे दैट इज ज्यूरिस्टिक्शनल एम्बिगुइटीज ज्यूरिस्टिक्शनल एम्बिगुइटीज क्या है कॉन्फ्लिक्ट कैन आल्सो इमर्ज फ्रॉम ज्यूरिस्टिक्शनल एम्बिगुइटीज सिचुएशंस वेयर इट इज Unclear exactly where responsibility for something lies. अगर किसी व्यक्ति को यही नहीं पता है उसकी responsibility क्या है उसका क्या uh, role है organization में उसका क्या position है उसका क्या functional aspect है that can place to the ambiguities and conflict. ठीक है For example, many ऑर्गेनाइजेशन use an employee selection procedure in which applicants are evaluated both by personal department and by the department in which the applicant would actually work because both departments are involved in the hiring process what happens when one department wants to hire one an individual but the other department does not is this ko aap samjhe jaise to agar ek particular department for example production department mein hame एम्प्लॉय रिक्रूट करना है ठीक है अब जो जब हम रिक्रूट करेंगे जब हम सिलेक्शन प्रोसेस से जाएंगे तब हम क्या करेंगे हम एज एच आर पर्सनल डिपार्टमेंट एच आर डिपार्टमेंट वहाँ भी वहाँ से भी हम उस पर्सन को हम सिलेक्ट करेंगे इवेल्युएट करेंगे कि इज दैट पर्सन इज प्रेफरेबल फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट ठीक है सिमिलरली जो प्रोडक्शन uh, डिपार्टमेंट के हेड है वो भी उस इंसान को uh, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उस कैंडिडेट को पढ़ेंगे कि वो सही है कि नहीं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए वो uh, उसके पास वो टेक्निकल नॉलेज है या नहीं ठीक है तो अगर पर्सनल uh, डिपार्टमेंट में एच आर डिपार्टमेंट ने उसको सिलेक्ट कर लिया लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो इनकेपेबल है टू बी रिक्रूटेड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन तो तब एक judicial ambiguities uh, aa jati hai and that leads to conflict matlab ek aisa perspective ki ek vyakti to ha bol raha hai dusra vyakti na bol raha hai to iski wajah se jo conflict emerge ho raha hai due to uh, functional of the organization due to some rules and regulations which are already laid by the organization organization mein is example mein kya rules and regulation laid down kiya hua hai ki uh, both the एच आर डिपार्टमेंट एज वेल एज द डिपार्टमेंट इन विच अ पर्टिकुलर कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड दोनों इंटरव्यू लेंगे ठीक है दोनों सिलेक्शन प्रोसीजर में आएंगे अब एक ने हाँ बोल दिया एक ने ना बोल दिया तो उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इज लैक ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट ही नहीं है ठीक है तो एक मैनेजर किसको बेटर बोल सकता है अगर किसी को उसने बेटर बोल दिया और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है ही नहीं कोई सेट ही परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स नहीं हुआ है तो दैट कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयज ठीक है व्हेन परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर नॉट क्लियर इंडिविजुअल्स क्विकली सॉर्ट आउट देयर ओन पर्सनल एक्सपेक्टेशंस अराउंड द वर्क क्वांटिटी एंड क्वालिटी अगर मैंने कोई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेट ही नहीं किया है मैंने कोई क्वांटिटी सेट ही नहीं किया कि एट द एंड ऑफ द डे आपको कितना प्रोडक्शन करना है या फिर एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसा होना चाहिए एज अ मैनेजर अगर मैंने कोई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया है तो अगर आप uh, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 एम्प्लॉयज है इस ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉयज ने एट द एंड ऑफ द मंथ किसी ने हंड्रेड प्रोडक्ट यूनिट्स प्रोड्यूस किए किसी ने फाइव किसी ने फिफ्टी किसी ने हर थाउजेंड तो अगर मैंने जो फाइव हंड्रेड जिसने यूनिट बनाए हैं उसको मैंने लेटर ऑफ अप्रिशिएशन दे दिया या फिर मैंने कहा वेरी गुड एंड ये जो फिफ्टी एम्प्लॉयज है उन सबको सेम सैलरी मिल रहा है तो जो हंड्रेड प्रोड्यूस कर रहा है या फिर जो फिफ्टी प्रोड्यूस कर रहा है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा हजार प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी सेम सैलरी मिल रहा है और पचास यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी सेम सैलरी मिल रहा है 
तो इससे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जा रहा है ठीक है सो अगर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स नहीं है तो दैट कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है दिस कैन पुट देम एट ऑल्स विद अदर हु स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट शुड बी फेयर क्लियर एंड कंसिस्टेंट इन आर्टिकुलेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स व्हेन दे आर मेक द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स व्हेन दे आर सेटिंग द ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स द मैनेजमेंट एंड द लीडरशिप लीडर्स शुड be clear clear and consistent while setting the performance standards okay ab aate hain next source of conflict that is dependence on common resource pool another uh, previously discussed factor that contributes contributes to conflict is dependence on common resource pools dependence on common resource pools ka matlab ye hai ki for example ek particular resource hai organization mein वो जो रिसोर्स uh, है वो उस रिसोर्स की जरूरत पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको है ठीक है अब कोई डिपार्टमेंट बोलेगा कि मेरे uh, मुझे वो ज्यादा चाहिए कोई डिपार्टमेंट बोलेगा कि मुझे वो चाहिए नहीं बट सबको इक्वल अमाउंट एलोकेट किया गया है तो दैट कैन आल्सो क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जैसे स्टेशनरी आइटम्स है ठीक है अब स्टेशनरी आइटम्स को uh, जो मैनेजमेंट है जो मैनेजर है जो हेड है ऑर्गेनाइजेशन के उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंटल वाइज स्टेशनरी को डिवाइड नहीं किया इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि ये स्टेशनरी रखा हुआ है कॉमन रूम में यू कैन टेक आउट एज मेनी एज यू वॉन्ट जैसे आपका रिक्वायरमेंट पड़े ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वैसे आप उसको यूज कीजिए आफ्टर द एंड ऑफ वन डे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब जा रहा है उस कॉमन रूम में तो देखता है कि वहां पर कोई स्टेशनरी आइटम्स अवेलेबल ही नहीं है ठीक है अब वो ब्लेम करता है व्हेन देयर इज अ ब्लेम गेम स्टार्टेड वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ठीक है तो इसलिए जहां पर एक कॉमन रिसोर्स पूल होता है जहां एक कॉमन रिसोर्स दिया गया है कहीं पर एलोकेट नहीं किया है स्पेसिफिकली टू डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट डिपार्टमेंट इसके हिसाब से उसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया है एक कॉमन रिसोर्स पूल पर जब डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाता है तो दैट कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड अ जीरो सम गेम एग्जिस्ट इन व्हिच समवन विंस एंड इन वेरिएबली समवन लूजेस ऑब्वियसली जिसने ले लिया वो सबसे पहले जाकर उस रिसोर्स को ही विंस एंड द अदर वन लूजेस दैट कैन क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है नेक्स्ट इज मेन मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच आई थिंक इज the main aspect is the individual differences theek hai kisi bhi ke bhi beech mein agar conflict ho raha hai to wo uska main karan hi aata hai sabse core thing aata hai individual differences different logo ke mindsets perspectives abilities traits skills influences sab kuch alag hota hai and that creates a differences among different in individual dominance aggressiveness authoritarianism authoritarianism and tolerance for ambiguity all seem to influence how an individual deals with potential conflict ek individual ke dominance power kya hai wo kitne aggressive hai unki authority kya hai tolerant power kya hai har ek individual ka different hota hai and that leads to the potential conflict okay in this such characteristics may be determined whether or not conflict is created at all so uh, jab hum uh, ek conflict ko acche se study karte hain then we can see ki kis characteristics ke wajah se kis sources ke wajah se in the uh, ek conflict aaya hai theek hai to ye hi mana jata hai ki most of the cases individual differences are the core of a conflict theek hai iske alawa baaki sources i i have this अब आते हैं और भी सोर्सेस होते हैं दैट इज लैक ऑफ रोल क्लैरिफिकेशन जब आपको रोल uh, के बारे में पता नहीं है जो कि मैंने आपको बताया था रोल कॉन्फ्लिक्ट वही यहाँ पर बताया गया है रोल कॉन्फ्लिक्ट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहां पर इट इज वेरी अनक्लियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट टास्क एंड वॉट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट जब पता ही नहीं है कि किसको क्या करना है कौन सा पार्ट करना है अगर मेरा डिजिग्नेशन ही गलत है कि uh, मुझे सही से बताया ही नहीं गया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मुझे क्या काम करना है इस ऑर्गेनाइजेशन में दैट कैन क्रिएट्स अ रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इज अ लैक ऑफ रोल क्लैरिफिकेशन क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एक्सपेक्टेशन कैन रिड्यूस कॉन्ट्रीब्यूटर टू कॉन्फ्लिक्ट अगर 
क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन है क्लियर आपको ट्रेनिंग दिया गया है प्रॉपर ट्रेनिंग मिला है आपको स्टैंडर्ड uh, सेट कर दिया गया है तो दैट कैन रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस ठीक है नेक्स्ट इज पुअर प्रोसेसेस ऑफन पुअरली कॉन्स्ट्रक्टेड प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट टू अवॉइड दिस पिटफॉल इट इज हेल्पफुल टू रेगुलरली रिव्यू योर प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज टू एंश्योर दे सपोर्ट टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन पुअर प्रोसेसेस मतलब जहां पर आपकी जो आपको जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि रिक्रूटमेंट आफ्टर ट्रेनिंग वन मैनेजर वांट्स इवैल्यूएशन एंड अनदर मैनेजर वांट्स फीडबैक सो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसेस सो अगर प्रोसेसेस के वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज अनदर वे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कभी कभार आप कम्युनिकेट uh, सही से नहीं करते हैं आप कुछ अज्यूम कर लेते हैं इसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जैसे uh, दो एम्प्लॉयज के बीच में मोस्ट ऑफ द केसेस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स के वजह से ही होता है इसने uh, एक एम्प्लॉय ने कहा कि मैनेजर ने मेरी तारीफ ठीक है उसने ये नहीं बताया किस वजह से तारीफ की उसने सिर्फ बोला कि तारीफ जो दूसरा उसका दोस्त था जो कि बहुत अच्छा काम करता है उससे ठीक है उसको लगा कि व्हाट कि मुझको मैं इतना अच्छा काम करता हूँ मैं इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूँ फिर भी मैनेजर ने मेरी तारीफ नहीं की ठीक है तो उसको ये नहीं पता है कि जो फर्स्ट जो उसका पहला जिसके बारे में बात कर रहे थे उसका जो दोस्त है उसको उसके काम के वजह से तारीफ नहीं किया उसके पहनावे की वजह से तारीफ किया वो जिस तरीके से ड्रेसअप होकर आता है उसकी वजह से उसको तारीफ किया गया उसकी वजह से उसको अप्रिशिएट किया गया लेकिन अब क्या हुआ ड्यू टू द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जहाँ पर जो फर्स्ट फ्रेंड है उसने सेकंड फ्रेंड को नहीं बताया किसके वजह से मुझको तारीफ मिला है और जो सेकेंड फ्रेंड फ्रेंड है उसने एज्यूम कर लिया सो दैट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम Keeping communication channels open and having a culture where questions are welcome will go a long way in mitigating this contributor to conflict. अगर organisation में आप एक open culture रखेंगे जहाँ पर कोई भी जाकर किसी से भी question कर सकता है या फिर there is an answerable procedure in the organisation और सबके question को welcome किया जा रहा है तो that can leads to mitigate this problem. ठीक है? So these are the sources of conflict. अब आते हैं हम conflict को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? How can we get resolute this conflict? So there are some strategies which are related to conflict resolution. Conflict resolution मतलब किस तरीके से जो conflict हुआ है, जो मतभेद हुआ है, उसको कैसे हम resolve कर सकते हैं? ठीक है? First is problem solving. अगर हम फेस टू फेस मीटिंग करवा दे दो पार्टीज के बीच में और हम ये आइडेंटिफाई करें कि किस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करें थ्रू ओपन डिस्कशन वी कैन रिजोल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट फेस टू फेस मीटिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज फॉर पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड रिजोल्विंग इट थ्रू ओपन डिस्कशन ओके दिस इज दस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजी नेक्स्ट इज सुपर ऑर्डिनेट गोल्स Creating a shared goal that cannot be attained without the cooperation of each of the conflicting parties. Uh, for example, two employees के बीच में झगड़ा हो गया. अब उनको क्या कर दिया गया? उन दोनों को उठाकर एक ऐसे काम में दे दिया, एक ऐसा goal attain करने के लिए दे दिया, जहाँ पर goal is the shared goal. मतलब एक दूसरे का support चाहिए उस goal को achieve करने के लिए. For example, इसको हम प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं कैसे जैसे एम्प्लॉय ए एंड एम्प्लॉय बी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और दोनों को ही एक सुपर ऑर्डिनेट गोल्स के लिए मोटिवेट करके उनको एक दूसरे टास्क में दे दिया सुपर ऑर्डिनेट गोल्स यहाँ पर क्या हो सकता है फॉर एग्जांपल इफ बोथ ऑफ यू हैव प्रोड्यूस टू यूनिट्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ Then you both will be eligible for a cash prize of five thousand rupees each. लेकिन अगर दोनों ने मिलकर 200 units नहीं complete किए तो किसी को भी नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर क्या है? दोनों ही वो पैसा चाहते हैं, दोनों ही वो reward चाहते हैं. तो दोनों साथ में मिलकर through the cooperation वो 
उस सुपर ऑर्डिनेट गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें ठीक है इज दैट क्लियर नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज when conflict is caused by the scarcity of resources example money promotion opportunities office space expansion of the resources can create a win win situation agar kisi resources ke wajah se agar koi source of conflict is due to the resources matlab ek common resource pool hai ya fir uh, ek limited resources hai jaise promotion sirf ek insaan ko ho sakta hai to uske wajah se baaki logo ke beech mein conflict ho sakta hai ya fir Uh, अगर हम ऑफिस स्पेस के हिसाब से एग्जांपल देखें तो एक छोटा सा एरिया है टेन बाई टेन रूम में वहां पर पचास दस लोगों को काम करना है मिलकर उसकी जगह वहां पर ज्यादा कॉन्टेक्ट होगा चलने हिलने में बैठने में डेस्क शेयर करने में चेयर शेयर करने में वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है रायर देन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है रायर देन अगर ऑफिस स्पेस को थोड़ा इंक्रीज कर दे तो वहां पर उतना कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं तो अगर जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन अगर रिसोर्सेस की कमी है या फिर रिसोर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेस है इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इसको रिजोल्व कैसे कर सकते हैं ऑब्वियसली स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेस को एक्सपैंड करके मतलब एलिमिनेट uh, करके मतलब रिसोर्सेस को और प्रोवाइड करवा कर ठीक है नेक्स्ट इज अवॉयडेंस नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजी इज अवॉयडेंस withdrawal from or suspension of the conflict uh, for example trying to ignore a conflict and avoiding others with whom you disagree sabse easy way hota hai jaise agar mm, aap kisi se jhagda karte hain conflict karte hain to aap usko avoid karte hain so similarly organization mein bhi one of the conflict resolution strategy is agar aap ke sath kisi aur vyakti ka madbhed hai to aap unko avoid kijiye theek hai usme unko ignore kijiye so that can uh, help you in this resolving conflict okay next another cheez hota hai compromise karna agar aap aapko us vyakti ke sath hi kaam karna hai aur wo vyakti bol raha hai ki uh, is kaam ko is processes ke sath hi karna hai jaise wo do, do manager ka maine case bataya tha ek manager bol raha hai ki after training we should do the evaluation and another uh, manager is saying after doing the training we should do feedback theek okay? hai तो वन ऑफ अगर ए ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं फ्लेक्ट कॉम्प्रोमाइज आप फीडबैक ही करवा लीजिए आफ्टर द ट्रेनिंग क्योंकि हमें तो साथ काम ही करना है और बेमतलब में कॉन्फ्लिक्ट करके कोई फायदा नहीं है सो हेयर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग सो इन कॉम्प्रोमाइजिंग देर इज नो क्लियर विनर और लूजर वेल देर इज अलिंगनेस टू रैशन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सेप्ट सोल्यूशन दैट प्रोवाइड्स इन कम्प्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ द पार्टी कंसेंस एक कॉम्प्रोमाइज ऐसे भी हो सकता है कि आपने पूरा छोड़ दिया कोई बात नहीं मैं कोई वो ही नहीं करता हूँ आप उसके बाद फीडबैक करवा दीजिए या फिर सेकेंड वे ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ये भी हो सकता है कि जहाँ पर दोनों पार्टीज ना विनर बने ना लूजर बने मतलब दोनों ही बोथ ऑफ देर हैविंग द इनकम्प्लीट सेटिस्फेक्शन मतलब दोनों ने ही क्या किया ना इवेल्युएट करवाया आफ्टर द ट्रेनिंग ना फीडबैक करवाया आफ्टर द ट्रेनिंग उन्होंने डायरेक्टली जॉब में असाइन कर दिया तो दोनों ही अनसेटिस्फाइड uh, रहे ठीक है वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए इनकम्प्लीट सेटिस्फेक्शन है दोनों ही विनर uh, नहीं बने ना ही दोनों लूजर बने तो इन दैट वे वी कैन आल्सो डू वन रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय डूइंग द कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रैटेजी ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट इज अथॉरिटेटिव कमांड अथॉरिटेटिव कमांड मतलब अथॉरिटी ने जो फॉर्मल अथॉरिटी है, है वो अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाह रहा है तो उन्होंने डायरेक्टली बात किया दोनों अग्रीव पार्टी के साथ अग्रीव पार्टी मतलब जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया दोनों पार्टीज के साथ जो उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है उनके साथ उन्होंने कम्युनिकेट किया और उनकी क्या मांगे है या वो किस वजह से झगड़ा किया है क्या सोर्स है वो जानने की कोशिश करेंगे उस चीज से और रिजोल्व करेंगे ठीक है सो दैट इज द अथॉरिटेटिव कमांड next is altering the human variable using behavioral change techniques such as human relations training to alter attitudes and behaviors that cause conflict another way another strategy to resolve the conflict is aap koi behavioral change technique use kar rahe hain jaise ki aap koi training de rahe hain for altering for changing your attitudes for changing your behaviors jiske wajah se ye conflict hua hai theek hai for example agar uh, 
एक टीम में जो टीम लीडर है उसने देखा कि एक व्यक्ति एक टीम मेंबर प्रतिदिन लेट आता है दो घंटे ठीक है उसके वजह से टीम की जो स्पिरिट है टीम का जो नॉर्म से वो खराब हो रहा है उसके वजह से उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया और उनके वजह से जो एम्प्लॉय है और टीम लीडर है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि जो एम्प्लॉय है वो बोलने लगा कि मैं तो सारा काम करके दे दो टाइम पर मैं लेट आऊँ इससे आपको क्या फर्क पड़ता है ठीक है तो इस टाइप का जो बिहेवियर है ये कॉन्फ्लिक्ट को तभी चेंज किया जा सकता है जब उसकी इस बिहेवियर को चेंज किया जा सके बाई गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू चेंज दिस एटीट्यूड ऑफ और बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन ठीक है अब अनदर स्ट्रेटेजी इज ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चरल वैल्यूएबल्स स्ट्रक्चरल वैल्यूएबल्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम रीडिजाइन करें रीस्ट्रक्चर करें तो फिर हम कॉन्फ्लिक्ट uh, को रिजॉल्व कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सबका रोल सेम है ठीक है इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम फ्लैट से हम उसको मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं या फिर फ्लैट से हम नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है उसको अगर हम हल्का सा चेंज करते हैं और उसके वजह से अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है तो वी कैन ऑल्टर द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स चेंजिंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इंट्रैक्शन पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज थ्रू जॉब डिजाइन जॉब रीडिजाइन ट्रांसफर्स क्रिएशन ऑफ कॉर्डिनेटिंग पोजिशन एंड द लाइफ अनदर चीज और एक चीज होता है स्ट्रक्चरल uh, वेरिएबल में आपने कॉमनली सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति के uh, uh, के बीच दोनों दो व्यक्ति के बीच में अगर मतभेद होता है तो दोनों को अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ठीक है या फिर अलग सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ये भी एक स्ट्रक्चरल वेरिएबल है जहाँ पर दोनों को अलग जगह ट्रांसफर कर दिया या फिर उनके जॉब को अलग अलग कर दिया रिडिजाइन कर दिया सो दैट कम्स अंडर द ऑल्ट इन द स्ट्रक्चरल वेरियबल्स आर द स्ट्रैटेजीज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट और भी स्ट्रैटेजीज है जैसे कि कम्युनिकेशन जहाँ पर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर एज अ फॉर्मल अथॉरिटी यू आर थ्रेटनिंग यू आर गिविंग द थ्रेटनिंग मैसेज टू बोथ द पार्टीज कि अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट जारी रखा और उसकी वजह से प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्टिविटी कम हो रही है देन बोथ ऑफ यू विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब ठीक है तो आपने एक थ्रेटनिंग मैसेज दिया थ्रू दिस यू कैन ऑल्सो दिस ऑन इन द स्ट्रैटेजी टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट ठीक है नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग इन आउटसाइडर्स और मॉडरेटर्स ठीक है अगर आप किसी थर्ड पार्टी को लाकर अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को मतभेद कर किसी मतभेद को आप रिजॉल्व कर सकते हैं तो दैट इज अनदर स्ट्रैटेजी ठीक है एडिंग एम्प्लॉयज टू अ ग्रुप हुज बैकग्राउंड वैल्यूज एक्टर्स और मैनेजर्स क्लाइंट्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द प्रेजेंट में अगर दो ग्रुप के बीच में झगड़ा है यूजुअली ये जो मॉडरेटर्स है ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन और लेबर यूनियंस तो अलग अलग पार्टीज है ठीक है तो अलग अलग ग्रीप पार्टीज है जो कंफ्लिक्ट हो रही है वेजेस के वजह से अब दोनों ही नहीं मान रहे हैं लेबर यूनियंस बोल रहे हैं कि हमारा वेजेस बढ़ाइए और जो मैनेजमेंट uh, है वो बोल रहे हैं कि हमने लास्ट मंथ भी आपके वेजेस बनाए थे तो हम नहीं बनाएंगे ठीक है इसके वजह से प्रॉब्लम्स हो रहा है तो अब यहाँ पर हम किसी थर्ड पार्टी को लाएंगे मतलब हमने कोई गवर्नमेंट uh, के एम्प्लॉय को लेकर आ गए या फिर कोई एनालिस्ट uh, को लेकर आ गए या कोई साइकोलॉजिस्ट को लेकर आ गए इनके मतभेद को ठीक uh, करने के लिए रिजोल्व करने के लिए सो दैट कम दैट इज अनदर स्ट्रैटेजी दैट इज ब्रिंगिंग इन आउटसाइडर्स मॉडरेटर्स हु जिसको इन दोनों से ही कोई पर्सनल रिलेशन ना हो दोनों पार्टीज के साथ कोई पर्सनल रिलेशन ना हो दोनों पार्टीज के वैल्यूज एटीट्यूड मैनेजर स्टाइल से डिफर करते हो तो ऐसे मेम्बर एक मॉडरेटर की तरह आ सकते हैं और दोनों को एक सेम पेस में लाने की कोशिश कर सकते हैं ठीक है अनदर स्ट्रैटेजी ऑफ रिजर्विंग द कॉन्फ्लिक्ट इज रिस्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन that is the same that is we are restructuring we are restructuring the work groups we are uh, ordering the rules and regulations we are increasing interdependency of the workforce and similar kind of structural changes next is appointing a devil's advocate designating a critic to purposely argue against the majority positions held by the 
और एक चीज हमने अभी पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली भी होता है फॉर टीम ठीक है अगर किसी टीम में अगर पॉजिटिव इम्प्लीकेशन लाना है पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट लाना है सो फॉर दैट वी कैन ऑल्सो अपॉइंट अ टेबल्स एडवोकेट वेयर दैट पर्सन विल पर्पजली आर्ग्यू अगेंस्ट द मेजोरिटी जो मेजोरिटी होगा उसके अगेंस्ट में बात करेगा और इससे उनका ब्रेन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है ठीक है सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज दीज आर द पॉलिसीज फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ठीक है before moving to the next topic let me take your uh, doubts if you have any i have already provided you the list of the uh, authors or the books you should refer for this paper har ek ppt jo ki maine drive mein google drive mein maine provide kiya hai mini ppts un sare ppts mein starting first year second slide mein hi aapko list of the suggested authors books ke mere naam de diya hai to pretty check from there okay chitin uh, uh, these pdf are enough apart from that you have uh, sol study material aur iske sath maine wo jo google drive ki link maine bhi jo provide ki hai aur jo pehle bhi maine provide kiya hai usme bhi maine robins ki book provide ki hai pdf so you can go through that purchase karne ki as in uh, zarurat nahi hai okay agar kar sakte to good agar nahi kar sakte to tab bhi us book se bahut bahut vast mein liya gaya you can study from that Uh, my ppts are there in the google drive the link i have sent uh, before starting the class usse aaj se pehle bhi maine ye link share kiya hua hai privilege to take personal time ye kaun se point se aap bol rahe ho anas nisha status complete okay mohit studies ये दो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ गरीब आई विल शेयर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच यूनिट विच यू शुड गो थ्रू ठीक है इसलिए मैं कल का थोड़ा सा क्वेश्चन आज कवर कर लूंगी ताकि कल हमें थोड़ा इनफ टाइम मिल जाए एटलीस्ट ट्वेंटी थर्टी मिनट्स मिल जाए हमें ताकि आई कैन डिस्कस विथ यू विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम्स ठीक है यूनिट वाइज already shared in my google drive the notes most probably exam mein just be um ek hi case study aane ki probability hote maximum two isse zyada nahi hoga aur aapke paas various options honge to usme se aap check kar sakte hain aur case study difficult nahi hota hai अगर आप केस स्टडी को दो बार रीड करेंगे अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया किस टॉपिक से है तो बहुत ही इजी होता है ठीक है इनफैक्ट बाकी क्वेश्चन से भी इजी होता है केस स्टडी अंजलि अंजलि जब मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज को बहुत अच्छे से सुनिए ठीक है बार बार अगर मैं रिपीट करवाऊंगी तो आपके रिविजन का टाइम वहां से रिड्यूस होता रहेगा ठीक है कॉमन रिसोर्स फुल मतलब कोई कॉमन रिसोर्स दिया गया है और उससे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उस रिसोर्स को यूज करना पड़ रहा है जिसके वजह से क्या हो रहा है कि दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि आपने ज्यादा रिसोर्स यूज किया इस रिसोर्स को उसने कहा नहीं मैंने ये तो यूज ही नहीं किया था इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ठीक है तो रिसोर्सेज के वजह से अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो दैट इज द डिपेंडेंसी ऑन कॉमन रिसोर्स फुल कॉन्फ्लिक्ट ठीक है सोर्सेस ऑफ वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट Yes, Bhavan. Uh, even the organization which we consider to be ideal ones are not free from conflict. That is absolutely true. In every organization, there is some or another kind of uh, conflict in the organization. We have seen different sources of conflict. Now, you have seen. I have seen nine, ten sources. In nine, ten sources, you can feel yourself that how many conflicts. इट इज एविडेंट कितना भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो जाए कितना भी आइडियल ऑर्गेनाइजेशन हो जाए दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्स आर ऑलवेज देयर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 
कम लेवल पर भी क्यों ना हो लेकिन इस इस तरह के कॉन्फ्लिक्स होते ही है ऑर्गेनाइजेशन भानु मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ ये जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं जो डाउट्स आप पूछ रहे हैं क्या कोई प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर से या फिर किसी बुक से पूछ रहे हैं कि नहीं जस्ट राइट इन इन द चैट बॉक्स ठीक है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर पेपर को थोड़ा ईजी से ईजी टू मॉडरेट पेपर बनाना होता है तो इस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम मैं इसको पब्लिश कर दे रही हूँ ताकि बाकी सब आप भी इस क्वेश्चन को करिए Uh, इसमें लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन विच वी कंसिडर टू बी आइडियल वंस आर नॉट फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ठीक है दैट इज ट्रू आप सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का इसमें आंसर दे सकते हैं साथ ही साथ थ्रू दिस लाइन वी कैन एक्सप्लेन दैट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस इन टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं टीचर्स टीचिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि uh, अभी हम देखते हैं इसमें से देखते हैं सोर्सेज में आप खुद ही मुझे आंसर देंगे अब ये देखिए टास्क इंटरडिपेंडेंसीज ऑब्वियसली ये टीचिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा क्योंकि ये व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर है जब इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल के बीच में टास्क इंटरडिपेंडेंसी हो गई दैट कैन आल्सो लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट तो ये जो टास्क इंटरडिपेंडेंसी है ये टीचिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा राइट सेकेंड स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी स्टेटस भी इनकन्सिस्टेंट हो सकते हैं वेन वी आर सेइंग इन अ टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन और अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिफरेंट टीचर को डिफरेंट रोल असाइन किया गया है स्टेटस असाइन किया गया है बट दे आर नॉट रिलेटेड टू दैट स्टेटस ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री टीचर को अगर सोशल साइंस टीचर का स्टेटस दे दिया और उनको ज्योग्राफी और सिविक्स आता ही नहीं तो उन फोर लेवल पर नहीं आता है तो दैट कैन आल्सो लीड टू अ स्टेटस इनकंसिस्टेंसी एंड दैट कैन लीड्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन दैट इंडिविजुअल पर्सन ठीक है या फिर दूसरे पार्टीज के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ठीक है अब आते हैं हम जुडिशियल एम्बिग्यूटीज इसमें भी टीचिंग और इसका रिलेशन है टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि जब आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को नीच करते हैं छोटा करते हैं या कैटेगराइज करते हैं you can also see that these all kind of sources of conflict are there okay whether that is individual differences independence on common resource pools lack of role clarification poor processes communication processes sab mein ye sources of conflict hota hai lekin aapka kya role hai okay kyunki aap six semester mein hai आप बीकॉम प्रोग्राम जैसे एक अच्छे प्रोग्राम एक अच्छे उसमें है और एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड आ सकता है कैसे आपको सिंपली पूछा नहीं गया कि सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपको पूछा गया कि टीचिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यही कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ठीक है ये जो मैंने नाइन पॉइंट पर यही आएंगे लेकिन इसमें एग्जाम्पल्स आपको टीचिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सोच कर लिखना है That is your task, ठीक है यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ गया अब पेपर में कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर uh, एग्जाम्पल एक डिविजनल uh, uh, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर एफ एम एम जी एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर कैसे कॉन्फ्लिक्स हो सकते हैं ठीक है तो आपके कॉन्फ्लिक्स तो यही रहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्स यही होता है लेकिन एग्जाम्पल्स आप कैसे देते हैं आप किस वे में सोचते हैं दैट इज मेक्स योर आंसर द बेस्ट आंसर ठीक है so this is the way you should write your answer is that clear bhano exam will be of 100 marks nikshika uh it is not mandatory to purchase any book but uh you can refer to the pdfs which are available online or jo maine provide kiya usme se aap dekh sakte hain nikshika don't a uh, Get into the passing marks, ठीक है पासिंग मार्क्स थर्टी थ्री होता है बट डोंट गेट इन टू दैट इट इज वेरी ईजी पेपर अगर आप मॉडल थ्योरीज को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे बहुत बहुत ईजी पेपर है ये आई हैव टू गो फास्ट अंजरी अदरवाइज आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा इन एट क्लासेस आई हैव टू कम्प्लीट ऑल योर सिलेबस ठीक है सो फॉर दैट 
can go through for my notes. Sometimes conflicts can fix a problem. Yes, वही जो interactionist perspective था उसको आपको लिखना है कि positive perspective conflict का कैसे होता है जो मैंने अभी पढ़ाया आपको ठीक है कि कैसे एक group dynamics change हो सकता है अगर same stagnant kind of लोग ऑर्गेनाइजेशन में है उस टीम में है तो न्यू आइडियाज नहीं आएंगे क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट कैन फिक्स अ प्रॉब्लम इवन कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड्स टू क्रिएटिविटी कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड्स टू इनोवेशन ठीक इस वे में आपको आंसर लिखना है ठीक है मैं जिस चीज को पढ़ा ले रही हूं उसके बाद आपको उस चीज को एक्सटेंड करना है राइट सो इन दैट वे यू हैव टू राइट आंसर ओके शुभम Inconsistencies. Okay, I will uh, advise you one more time. Okay. Welcome, Bharu. <laughs> Who is this? This uh, person who asked that, ma'am, can you give me some other subject notes? Can you give me some other subject notes? I mean, I will give you the subject notes. I will give you the subject notes. I will give you the subject notes. That's the reason. आप दूसरे subject के लिए दूसरे teachers को contact कीजिए तेरे को. So now let's move to the next topic. उससे पहले status inconsistencies आपने पूछा था ना? Okay. Uh, Anas, in this you have asked what is the meaning of personal time off? पर्सनल टाइम ऑफ मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिविलेज होता है कि जो मैनेजियल रोल्स में होते हैं उन वो लोग ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स को वन आवर टू आवर्स ब्रेक लेकर अपने पर्सनल काम कर सकते हैं ठीक है लेकिन नॉन मैनेजर को वो प्रिविलेज नहीं होता है ठीक है सो दिस इज ड्यू टू दिस स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी कॉन्फ्लिक्ट अवर्स ठीक है समझ में आया So now let's move to the another topic, which is organizational culture. Okay? Organizational culture. What is it? What is organization? What is culture? Okay? Just like in personal level, in individual level, you guys say that that person's family culture is very bad or very good, enriched, because in that family, everyone is in a good reputed post, or in that family, everyone is a businessman. उसके फैमिली का कल्चर ट्रेडिशन नॉर्म्स बहुत अच्छा तो इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज आल्सो एसोसिएटेड विद द नॉर्म्स व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द ट्रेडिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस द ऑर्गेनाइजेशन अडहर्स टू दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन किस वे में फंक्शन कर रहा है क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या उसकी सिग्निफिकेंस है in the environment, in the market, or the organization of the attitude, the behavior towards its members, what is the strength, what is the weakness, what is the strength, how do they cope up with the change? These are all considered as a culture. An organization of culture is called a culture. Every organization has a culture that depending on its strengths can have a significant influence on the attitudes and behaviors of the organization members. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिपेंडिंग अपॉन इट्स कल्चर जो मैंने कहा सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं एटीट्यूड्स होते हैं बिहेवियर्स होते हैं टुवर्ड्स देयर मेंबर्स अब अकॉर्डिंग टू रॉबिंस रॉबिंस ने क्या कहा है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग हेल्ड बाय मेंबर्स दैट डिस्टिंग्विशेस द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है इसको सिंपली जब इवन इन फैक्ट इन योर आफ्टर डूइंग द मास्टर्स When uh, you want to be a professor, you have to make net clear. Karna hai, net and set. Okay? Uh, this topic is asked what is organizational culture. Simple one word may take a cheese car. Whenever someone is asking you organizational culture, what is it? It's a simple word. Hota hai. It is a system of shared meaning. This is a system. Hai. एक सिमिलर मीनिंग एक शेयर्ड मीनिंग जो आपस में जो मीनिंग को सारे मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 
मान रहे हैं समझ रहे हैं दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर सो इट इज रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग हेल्प बाय द मेंबर्स दैट डिस्टिंग्विशेस द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या है एक ये शेयर्ड मीनिंग है सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग मतलब जहां पर जो नॉर्म से जो ट्रेडिशन uh, से जो बिलीफ से जो पॉलिसीज है जो रूल्स है वो सब मानते हैं सब शेयर करते हैं ठीक है सो दिस इज अ सिस्टम ऑफ शेयर मीनिंग हेल्ड बाय द मेंबर्स दैट डिस्टिंग्विशेस द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे हर फैमिली का कल्चर अलग होता है हर एक uh, वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट होता है ठीक है Terms all define organizational culture as a general constellation of beliefs, morals, value systems, behavioral norms, and ways of doing business that are required to each operation. Terms तो ये क्या कहाँ है? Organizational culture क्या है? एक constellation है. Constellation मतलब एक समूह है. समूह जैसे तारों का समूह होता है, वैसे ये एक समूह है. किस चीज का समूह है? Constellation है. बिलीव्स का एक ऑर्गेनाइजेशन किस चीज पर बिलीव करती है उन ऑर्गेनाइजेशन का मोरल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियरल नॉर्म्स क्या है और कैसे वो बिजनेस को कर रहा है इसकी एथिक्स क्या है दैट डिफाइन अ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड दैट इज यूनिक फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है मतलब एक सिंपल चीज है जैसे हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल की बिलीव्स मॉरल्स वैल्यू सिस्टम्स बिहेवियर्स एटीट्यूड्स डिफर करते हैं सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के भी मोरल्स वैल्यू सिस्टम्स बिलीव्स बिहेवियरल नॉर्म्स सब डिफर करते हैं लेट्स कम टू द सेवन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स सीम्स टू कैप्चर द एसेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या कल्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वी विल स्टडी ठीक है फर्स्ट इज इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में कैरेक्टरिस्टिक इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग द डिग्री टू व्हिच द एम्प्लॉय आर एनकरेज टू बी इनोवेटिव एंड टेकनिकल अ गिव मी अ मिनट थैंक यू इस चीज को हम ऐसे समझेंगे कि मैंने क्या बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है इसको किस कहते हैं हम एक सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग है ठीक है उस शेयर्ड मीनिंग में क्या आते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं डिफरेंट मोरल्स आते हैं एथिक्स आते हैं अब यहां पर सेवन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हुए जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर का एसेंस इंक्रीज होता है या फिर एक कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से डिफर करते हैं इसको हम इस सेवन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स से समझेंगे ठीक है फर्स्ट इज इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव होती है या अपने एम्प्लॉयज को पुशअप करती है मोटिवेट करती है एनकरेज करती है कि कैसे वो इनोवेटिव हो और रिस्क टेकिंग रिस्क टेकर हो सो दैट मेक्स देम Uh, an organizational culture differ from another organization and the characteristics is attention to detail the degree to which employees are expected to exhibit precision analysis and attention to detail this degree ke sath jis way se ek employee ko expect kiya jata hai ki kaise wo kisi situation ko analyze kare kisi situation par attention de aur kitni precision se kitni bakhubi gehrai se us काम को करे दैट इज द अटेंशन टू डिटेल ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज आउटकम ओरिएंटेशन द डिग्री टू व्हिच मैनेजमेंट फोकसेस ऑन रिजल्ट्स और आउटकम्स रादर देन ऑन द टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड टू अचीव देम जिस डिग्री से मैनेजमेंट फोकस करती है कि जो आउटकम्स होगा जो रिजल्ट होगा किसी भी टेक्निक को यूज करने के बाद किसी भी प्रोसेस को यूज करने के बाद इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट विल बी द रिजल्ट्स एंड आउटकम्स इस पर अगर फोकस करें तो दैट इज द आउटकम ओरिएंटेशन एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड दिस इनोवेटिव रिस्क टेकिंग अटेंशन टू डिटेल आउटकम ओरिएंटेशन अदर रेस्ट ऑफ द फोर characteristics makes the organizational culture of 
one organization different from another organization. Yes, it's people orientation. People orientation, the degree to which management nations take uh, take into consideration the effect of outcomes on people within the organization. This degree say a uh, management, okay, uh, decision may apne employees ko involve karti hai. That is the people orientation characteristics of organizational culture. Next is team orientation. The degree to which work activities are organized around teams rather than individuals. Kis uh, degree se, kis uh, kitna uh, ek organization team work par zyada focus karti hai rather than individual work. That is the another characteristics of organizational culture. Next is aggressiveness. The degree to which people are aggressive and competitive rather than easy going. Ek organization ke employees kitne aggressive hai towards their work, kitne competitive hai towards their work and wo easy going hai ya nahi for their work. That is another characteristics of organizational culture. Next is stability. The degree to which organizational activities emphasize maintaining the status quo in contrast to growth. Ek organization kitni stable hai, thik hai? Kitni uh, stably wo growth uh, par zyada dhyan de rahi hai, ya fir apne status ko hold kar rahi hai. That is another characteristics of organizational culture. Matlab ki wo kis way se apne organization ko soch rahi hai. That is the stability. How uh, the degree to which organizational activities emphasizing maintaining the status quo in contrast to growth. Ek organization growth per focus kar rahi hai ya fir apne status ko maintain karne ke liye bol rahi hai. That is one of the characteristics of organizational culture. Thik hai? Is that clear? Ab aate hain kuch terms pe. Thik hai? Jo ki relevant hai when we are talking about organizational culture. First is shared assumptions. Shared assumptions ya fir shared meanings isko kehte hai thoughts and feelings that members of a culture take for granted and believe to be true. Agar kisi organization mein jo norms hai jaise no baje aana hai ya fir you have to wear formal clothes or um, you have to eat your food with the team members that is the shared assumption that the thoughts that feelings uh, that members of a culture take for granted and believe to be true. Unko aisa karna hai. That is a shared assumption. Okay. Next is dominant culture. A culture that expresses the core values that are shared by majority of organization members. Ek aisa value jo ki majority of employees are uh, sharing that. That is the dominant culture. Okay. Jo majority of employees just value ko uh, maan rahi hai zyada. That is the dominant culture of the organization. Next is subculture. Many cultures within an organization typically defined by department, designations, and geographical separation. Subcultures matlab uh, ek organization hai jo ki Bangalore mein bhi hai, uh, Delhi mein bhi hai, Kolkata mein bhi hai, and yahan par is taraf hum dekhe Gujarat mein bhi. Okay? So har ek region ka geographically uh, topography or climate differ karta hai. And that leads to a uh, different subculture. Okay? Or we take a foreign ka example. Lete hai. For example, an organization is going on in the USA, an organization is going on in Japan, and an organization is going on in India. Three of the timings are different. Okay? Three of the countries of the geographical, topography, climate are different. And with that, उनके यहां पर ठंड पड़ने की आ, का जो एक्सट्रीम वेदर से उसकी जो लेंथ है वो भी डिफर करती है एंड दैट लीड्स टू अ सब कल्चर ठीक है मतलब एक कल्चर के अंदर दूसरा कल्चर ड्यू टू द डिपार्टमेंटल डिजाइनेशन और ज्योग्राफिकल सेपरेशन इज द सब कल्चर बस इसको इतना समझना है एक सिंपल वे में सब कल्चर क्या है कल्चर का छोटा वर्जन मिनी कल्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली डिफाइंड बाय डिपार्टमेंट डिजाइनेशन एंड ज्योग्राफी Separation. Next is strong culture, a culture in which the core values are intensively held and widely shared. A strong culture is where the core values are very intense, which is widely shared, that is the strong culture. Next is core values, the primary or dominant values that are accepted 
throughout the organization dominant culture core values strong cultures all three are interdependent roles theek hai teenon ek dusre ke synonyms mein hi bolte hain but when you are asked to write the definition then you have to write in this way okay is um डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए ठीक है यहाँ पर क्या है एक आइसबर्ग है आइसबर्ग जो सी में होता है ओशन में होता है दैट इज अइसबर्ग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक आइस है जब हम यहाँ से शिप में शेल सेल करते हैं देन वी कैन सी दिस पार्ट ऑफ द आइसबर्ग जो कि 10 परसेंट होता है 90 परसेंट आर अंडर द वॉटर जब मैंने एटीट्यूड पढ़ाया था आपको तब भी मैंने इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया था कि हर एक इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड होता है वो सिर्फ टेन परसेंट ऑब्जर्वेबल होता है एंड रेस्ट ऑफ द नाइनटी परसेंट इज नॉट ऑब्जर्वेबल जस्ट लाइक एन आइस बर्ग ठीक है सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर जो है कल्चर आइस बर्ग इसको कहा जाता है जहाँ पर जो बिहेवियर्स होते हैं प्रैक्टिस होते हैं लैंग्वेज होते हैं दीज ऑल आर ऑब्जर्वेबल वाइल Uh, the perceptions, attitudes, beliefs, values, climate, geography, demographics, economics, these all are not observable part of cultural organizational culture. Yeah. एक uh, organization में different लोग different language use कर रहे हैं तो we can observe that. ठीक है So that is the observable part. यहाँ पर एक language भी आएगा कि write down in your notes also. Language, behaviors and practices. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट एम्प्लॉयज है वो जो बिहेवियरल एस्पेक्ट ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जो स्टैंडर्ड्स uh, है ठीक है या फिर जो प्रैक्टिस है दीज आर द ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ कल्चरल आइसबर्ग वेर एज वेन वी सी दर्सेप्शन एटीट्यूड्स बिलीव वैल्यूज दीज आर नॉट ऑब्जर्वेबल ठीक है क्लाइमेट जोग्राफी डेमोग्राफिक्स इकोनॉमिक्स रिलीजन आइडियोलॉजीज एजुकेशन मीडिया दीज लीड्स टू परसेप्शन एटीट्यूड बिलीव एंड वैल्यूज अब ये मत बोलिए कि क्लाइमेट जोग्राफी डेमोग्राफिक्स इकोनॉमिक्स ये सब ऑब्जर्वेबल होता है ये हम देख पाते हैं यस वी कैन सी बट दीज लीड्स टू दीज नॉट ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ कल्चरल आइसबर्ग दैट इज क्लाइमेट के वर्ज से जोग्राफी के वर्ज से जोग्राफी के वर्ज से इकोनॉमिक्स के वर्ज से रिलीजन के वर्ज से आइडियोलॉजी के वर्ज से एजुकेशन के वर्ज से मीडिया के वर्ज से इन सब के वजह से परसेप्शन एटीट्यूड बिलीव वैल्यूज डिफर करते हैं अब परसेप्शन क्या होता है एटीट्यूड क्या होता है बिलीव क्या होता है वैल्यूज क्या होता है ये सब मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आपके प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा चुकी हूँ इन डिटेल सो आई एम नॉट रिपीटिंग ठीक है जस्ट गो बैक टू माई नोट्स वहां से पढ़िए वहां से अब समझने की कोशिश कीजिए बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है जस्ट गो टू मंथ ठीक है बाकी जिन्होंने क्लास लिया होगा उन्होंने तो पता ही होगा कि क्या है परसेप्शन एड्रेस प्रोड्यूसर नॉट्स कम टू द मेन पार्ट विच इज इन योर सिलेबस दैट इज डिटर्मिनेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ठीक है किस क्या क्या रीजन है क्या डिटर्मिनेंस है थ्रू विच द फैक्टर्स Through which we can know the what are the organizational culture. Us, ham us par abhi discuss karte hain. ठीक है? Determinants of organization culture are the factors that render a significant contribution in the formation of an environment which would prove to be beneficial and enriching to all members, irrespective of their job positions in the hierarchy. जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के जो डिटर्मिनेंट है जो वो सब एक फैक्टर्स है जो कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन का माइक्रो एनवायरनमेंट मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा होगा और उसका क्या बेनिफिट्स होंगे टू द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉयज दैट आर दैट दिस डिटर्मिनेंस हेल्प डिटर्मिनेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हेल्प्स टू नो दैट when the members of organization will be well aware in terms of determinants of organizational culture they will be able to benefit to a major extent in doing well in their jobs achieving organizational goals enhancing overall structure of organization etc jab organization ka culture unko pata hoga what are the determinants of organizational culture what are the factors of the organizational culture then they have a better hand over other organizations they should they will know well about their jobs they can achieve their organizational goals in a better way and that can enhance the overall structure of the organization okay
आते हैं इंटरनल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या क्या होते हैं फर्स्ट इज फाउंडर्स वैल्यूज एंड बिलीव जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडेशन रखा है इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉपरेट किया है स्टार्ट किया है उस पर्टिकुलर पर्सन का या ग्रुप ऑफ पीपल का क्या वैल्यूज है क्या बिलीव है दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर The values like efficiency, honesty, consistency, open-mindedness, commitment, loyalty, reliability, dependability, dedication, righteousness, and truthfulness are not only regarded as crucial in promoting the overall functioning of the organization in an effective manner, but also in enhancing the organizational culture. As a founder of an organization, अगर मैं बहुत ही honest हूँ, मैं बहुत ही efficient हूँ, बहुत ही committed हूँ towards my work. very loyal for my work i am very dependable dedicated and very righteous and truthfulness to main chahungi ki jo employees honge mere organization ke ya fir jo organization as a whole uska culture aisa hi hona chahiye theek hai so these are the founding blocks of a organizational culture next is laws and rules organization ka kya rules hai kya laws hai wo bhi ek bahut hi मेजर डिटर्मिनेंट है फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे कैसा डिसिप्लिन होगा किस रिसोर्स को किस वे में कहाँ पर अलोकेट करना है किस एक्टिविटी को किस एक्टिविटी के बाद करना है दैट रूल्स दैट रेगुलेशन दैट लॉस लीड्स द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर Laws and rules are the internal determinants of organizational culture, which are worthwhile in the formation of well-ordered working environment conditions. A very crucial determinant of organizational culture is what? Laws, rules, and regulations, and this creates a well-ordered working environment. That is a good working cultural organizational culture. Okay. Next, another determinant of organizational culture is wages and incentives. आप किस प्रकार से अपने employees को, अपने laborers को wages provide करते हैं, incentives provide करते हैं, career growth provide करते हैं, promotion देते हैं, training देते हैं, कितने आपके employees आपके organization से satisfied हैं, कितने employees organization में retain होते हैं? उनका कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल लीड्स टू द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ठीक है नेक्स्ट स्टाफ एंड अदर मेंबर्स आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने एम्प्लॉइज को अपने पार्टनर्स को आप कितने डिसिप्लिन है आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है आप कैसे म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को कैसे कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं हाउ डू यू इंटीग्रेट विद ईच अदर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टाफ एंड अदर मेंबर्स इज अनदर क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ठीक है अब आते हैं हम अनदर डिटर्मिनेंट दैट इज प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटीज एंड फैसिलिटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैसा प्रोविजन है फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आपकी एम्यूनिटीज है क्या आपकी फैसिलिटीज है दैट इज दैट कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ये डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वाई कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डिफरेंट होते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने आ, कैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन का पावर सप्लाई है वाटर सप्लाई है ट्रांसपोर्टेशन है कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है कोई कम्युनिकेशन बैरियर्स है या नहीं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है कि नहीं रेस्ट रूम्स है कि नहीं क्रिचेस है कि नहीं जो वर्किंग मदर्स के लिए के बच्चों के लिए क्रचेस है कि नहीं फीडिंग रूम है कि नहीं रेस्ट रूम्स देन कैंटीन देन अदर फैसिलिटीज कैसी फैसिलिटीज आप देते हैं कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ए सी है नॉन ए सी है कैसा है दीज ऑल लीज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हाउ यू आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग टू योर employees how you are providing different development programs to your employees kaise wo contribute kar pa rahe in a significant manner to the organization these are the key components for the organizational culture 
Therefore, training and development programs are regarded as one of the indispensable internal determinants of organizational culture. Indispensable क्यों? क्योंकि training और development programs को अलग नहीं किया जा सकता है from the organization for the employees. क्यों? क्योंकि employees के लिए training and development programs are the essential component. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम से ऑर्गेनाइजेशन में तो दैट कैन लीड टू अ बेटर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अनदर डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार्स वर्कशॉप्स एंड एक्टिविटीज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार्स वर्कशॉप्स एंड अदर एक्टिविटीज आर रिगार्डेड एज क्रूशियल इन लीडिंग टू अ इफेक्टिव ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन ऑफ मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल the way you are providing the frequency you are providing the manner the mode you in which you are providing the seminars workshops and other activities that may be recreational activities koi trip mein lekar ja rahe hain kis way mein aapka kya culture hai organization ka kya kitna seminars aap provide karte hain kitne frequency mein workshops provide karte hain kya activities recreational activities are provide karte hain for the employees this is another determinant of organizational culture theek hai ab ye the sare hamare internal determinants of organizational culture jo ki internally related with the organization tha jahan par organization ka hath tha jahan par organization ka sahara tha theek hai so this is the internal determinants of organizational culture ab aate hain hum external determinants of organizational culture pehla kya hai economic conditions इकोनॉमिक कंडीशंस इसको कहते हैं व्हिच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज व्हिच इज द की टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज इन ब्रिंगिंग अबाउट द इंप्रूवमेंट्स इकोनॉमिक कंडीशंस किसको कहते हैं जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड है जो कि मनी रिलेटेड है जिस रिसोर्सेज में मनी इंक्लूडेड है ठीक है आप फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आप रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में कितना अमाउंट खर्च करते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन uh, में बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज ये सब प्रोवाइड करने में कितना खर्च करते हैं आप कितने इनोवेटिव मेथड्स यूज करते हैं फॉर योर टास्क एंड एक्टिविटीज कितने रिक्रेशनल uh, एक्टिविटीज के लिए एम्प्लॉयज uh, के रिक्रेशनल एक्टिविटीज के लिए कितने फंड एलोकेट करते हैं दीज ऑल कम्स अंडर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ठीक है नेक्स्ट इज इसको हम अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि मन में कि इकोनॉमिक कंडीशन को हम एक्सट्रेंसिक या फिर एक्सटर्नल डिटर्मिनेंस को कह रहे हैं अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर तो डिपेंड हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं उस पर कितना खर्च किया जा रहा है रिपेयर वर्क पर कितना खर्च किया जा रहा है एमिनिटीज फैसिलिटीज पर कितना खर्च किया जा रहा है लेकिन इसको एक्सटर्नल इसलिए कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल रिसोर्स आपके हाथ पर नहीं है अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है प्रॉफिट हो रहा है देन देर इज अ फाइनेंशियल रिसोर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इज व्हाई इट इज अ एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स ठीक है समझ में आया अब आते हैं हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी व्हेन द इंडिविजुअल्स आर मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड अदर मॉडर्न साइंटिफिक एंड पायोनियरिंग मेथड्स इन एन अप्रोप्रिएट मैनर इन पुटिंग इनटू ऑपरेशन देयर जॉब 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 ड्यूटीज दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स Another thing is technology. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है कोई चेंजेस लाने की जरूरत है और आप किस डिग्री में किस इंटेंसिटी के साथ कितने फ्रीक्वेंसी में उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर आप उस न्यू टेक्नोलॉजी को न्यू मशीनरी को परचेस कर रहे हैं दैट ऑल्सो इज कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मतलब आप कितने uh, कितने अडेप्टिव है आप कितने फ्रीक्वेंसी में उस साइंटिफिक uh, चीज को समझ रहे हैं आप उसको प्रॉपर वे में ऑपरेशन ऑफ ड्यूटीज में आप यूज कर पा रहे हैं आप कितने इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ठीक है एनवायरमेंटल कंडीशंस एनवायरमेंटल कंडीशंस the formation of an agreeable and cordial environment within the organization is required to be the to be of utmost significance in putting to practice different kinds of job duties and functions as in a well organized manner and in achievement of goals and objectives 
एनवायरमेंटल कंडीशन को हम एक डिटर्मिनेंट क्यों कहते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कि आपका एनवायरमेंट कैसा है और उसमें आप अडेप्ट कैसे हो रहे हैं कैसे प्रैक्टिस आप यूज uh, कर रहे हैं फॉर योर एम्प्लॉयज ताकि वो अडेप्ट कर सके एनवायरमेंटल कंडीशन को जो भी माइक्रो एनवायरमेंट है मैक्रो एनवायरमेंट है उसके साथ उनका क्या रिलेशन है क्या पॉलिसीज है कैसे एक वेल ऑर्गेनाइज वे में आप फंक्शनिंग कर पा रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट इज द पार्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ठीक है इसके अलावा अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज जो पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन क्या ये भी डिटरमाइन करती है जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन का ही पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज तो उसी वे में हम उसको uh, समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है ठीक है वो किस वे में कितने रेट uh, के साथ कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर रही है या कितने सक्सेसफुल हो पा रही है ड्यू टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज That is another determinant of organizational culture. Another factor is administrative function. Administrative function मतलब कैसे admin uh, जो department है जो uh, administrative work है वो किस तरीके से function हो रहा है ठीक है uh, जो organized way में हो रहा है इन organized way में हो रहा है किस way में हो रहा है और कैसे उस goal को achieve करने में help कर पा रही है that comes under the determinant of organizational culture. Another factor is organizational structure. Organizational structure किस तरीके का है फ्लैट स्ट्रक्चर है हॉर्जोंटल स्ट्रक्चर है डिपार्टमेंटलाइजेशन स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स है नेटवर्क है किस तरीके का स्ट्रक्चर है इस पर भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होता है ठीक है Hence, when the internal and external determinants of organizational culture are acknowledged, they will facilitate in leading to the profession. When a organization will consider all this determinants और उसके according वो अपने rules, regulations form करेंगे हर एक point को वो ध्यान रखेंगे मद्देनजर रखेंगे तब जाकर वो एक progressive organization create कर सकते ठीक है तो this is all about the organization culture. अब before moving to the next topic, अब ये था आज के लिए इसके बाद जो टॉपिक है वो कल के लिए कल के क्लास के लिए आ, मैंने स्केड्यूल करवाया हुआ था लेट मी टेक योर डाउट्स इफ यू हैव एनी उज्जवल फॉर द प्रीवियस क्लासेस वीडियो यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द एस ओ टीम ठीक है वहाँ पर चैट बॉक्स होता है आपके डैशबोर्ड में वहाँ पर आप बात कीजिए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कीजिए क्योंकि आई हैव नो आइडिया अबाउट द वीडियो एक्सेस कैसे कर सकते हैं ठीक है मनस फिफ्थ यूनिट इज नॉट देयर इन द ड्राइव बिकॉज मेरा एक रूल uh, है कि मैं क्लास में आपको पढ़ा दूंगी उसके बाद ही मैं उस यूनिट का पी वहाँ uh, डाउनलोड अपलोड करती हूँ सो so, ये जो फिफ्थ यूनिट कल का क्लास कंप्लीट होने के बाद ही मैं उस लिंक पर फिफ्थ यूनिट का जो मेरा पीडीएफ है वो मैं अपलोड करूँगी ठीक है कार्तिक यस आई विल प्रोवाइड यू टुमारो ठीक है पॉजिटिवली इनफैक्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं वो कर दूंगी ताकि आपको डर ही ना रहे ठीक है यस देर इज the notes of first unit as well in the uh, drive link parul thank you banu uh, i will not provide the question paper or the expected answer in the drive mai bas kal ke jo that is not allowed ki uh, aise मैं बताऊं या फिर प्रोवाइड करूं क्वेश्चन पेपर या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर इन द रिटर्न फॉर्म मैं आपको ओरली मैं क्वेश्चंस बताऊंगी इट्स योर ड्यूटी टू राइट इट फास्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं या फिर विथ माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो वाले क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज लिखवा दूंगी ठीक है इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज टूमोरो फ्रॉम थ्री टू फाइव एंड देर यू कैन 
एक्सेस टू दैट ठीक है जो जो क्लास अटेंड करेंगे उन्हीं उन्हीं को पता होगा ओके मैं गूगल ड्राइव में वो अपलोड नहीं करूंगी दैट्स माय पॉइंट्स ओके आई गेस दैट्स ऑल फॉर योर डाउट्स तो अभी जब टाइम है वी हैव अनदर 15 मिनट्स विद अस तो एक स्मॉल टॉपिक या फिर कल जो टॉपिक कराऊंगी उसका थोड़ा सा क्वेश्चन आज कर लेते हैं इससे क्या होगा कि कल आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा फॉर योर रिविजन और अगर आपको कोई डाउट्स है उससे रिलेटेड हम डिस्कस कर पाएंगे ठीक है ओके अभी हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पर ठीक है चेंज किसको कहते हैं चेंज हम कहते हैं कोई भी सिचुएशन को हम जिस वे से कर रहे हैं अगर वो सिचुएशन हम उस वे से ना करके अलग वे से कर रहे हैं दैट इज द चेंज ठीक है जैसे चेंज इन डिमांड चेंज इन सप्लाई हम बोलते हैं राइट हम बहुत यूजुअली बोलते हैं हमने चेंज कर लिया तो ये चेंज एक्चुअल में होता क्या है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं change refers to an event that occurs when something passes from one state or phase to another jab hum koi state par hai us state se matlab state not in geographical state state matlab kisi position mein hai kisi kaam mein hai ya kisi event mein hai usse hum apne activity ko kisi dusre way mein change kare kisi phase mein change the pass on kare that is the change so it is an event that occurs when something passes that Something goes from one phase to another phase, one state to another state. That is the change. Okay? It occurs when a state of equilibrium is disturbed and a new state of equilibrium is formed. Equilibrium is को कहते हैं जब जब हम दो चीज is equal that is the equilibrium when uh, de, uh, demand quantity demanded is equal to quantity supplied is the equilibrium, right? If we have studied this in the economics. वैसे ही अगर हम किसी स्टेट ऑफ इक्विलियम में हैं इन एनीथिंग जो हम करते हैं जो हम फॉर एग्जांपल यूजुअली करते हैं जैसे एवरी मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू प्रे टू गॉड ठीक है अब आप एक ऐसे कंट्री में चले गए जहां पर मंदिर नहीं नहीं है फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल ओके तो आप सुबह उठकर मंदिर में आप प्रे नहीं कर पा रहे तो आपका जो स्टेट ऑफ इक्विलियम है वो डिस्टर्ब हुआ आप एक न्यू स्टेट ऑफ इक्विलियम में आए जहां पर आप एवरीडे जो एक्टिविटी करते थे वो नहीं कर पा तो दैट इज द चेंज ओके सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है जो आप कर रहे हैं जो आपकी डेली रूटीन होती है उससे अगर कोई दूसरे काम में आपको दे दिया जा रहा है शिफ्ट कर दिया जा रहा है पास कर दिया जा रहा है इन अनदर फेज अनदर वर्क अनदर टास्क दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ओके यू आर कमिंग टू अ न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट ओके organizational change is the movement of an organization from one state of affairs to the other ab ye organizational kya change kya hai broader concept mein hai broader way mein hai jahan par jo um, organization ka jo change ho raha hai uh, they are moving from one equilibrium to another equilibrium where they are uh, the employees of that organization is doing a particular task and now the employees of that organization is doing another task for example ek bahut recent example hai jab ye pandemic aaya theek hai to tab kya tha har ek employee har ek organization mein ek uh, usually ek uh, uh, office mein jaate the 9 baje jaate the 6 baje jaate the us office hours mein kaam karte the but pandemic ke wajah se सब कुछ ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया जहां पर घर पर बैठकर यू हैव टू वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कि सब को चेंज करना पड़ा सारा एक मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दैट प्रीवियस स्टेट जहां पर सब एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली होते थे अब वो अनदर फेज में चले गए जहां पर वो ऑनलाइन वर्क करेंगे सो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ठीक है organizational change can take many forms it may be it may involve a change in company structures strategies policies procedures process location technology or culture organizational change kya hai wo different forms mein ho sakta hai jo change hai companies ke structure mein change aaya hai pehle horizontal structure tha ya fir flat structure tha ab ho gaya hai network structure due to uh, some reasons organization ko department mein change karna hai to departmental structure mein convert karna hai so 
जो चेंज आया है वो कंपनी के स्ट्रक्चर के वजह से आ सकता है या फिर कोई स्ट्रैटेजी में चेंज करना है ठीक है कोई स्ट्रैटेजी चेंज करना है इसके वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकता है फॉर्म इस पॉलिसीज को भी चेंज करते हैं प्रोसीजर्स को चेंज कर सकते हैं रिसोर्स एलोकेशन चेंज कर सकते हैं पहले फॉर एग्जाम्पल फंड एलोकेशन फंड रिसोर्स में फंड भी आते हैं फाइनेंस भी आते हैं मनी भी आता है राइट सो मनी को हम पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जाम्पल सिक्स डिपार्टमेंट्स थे सेल्स एच आर प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग एंड एनी अदर डिपार्टमेंट ठीक है अदर डिपार्टमेंट सिक्स डिपार्टमेंट्स थे तो पहले सब डिपार्टमेंट को ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी लैक्स अलोकेट किया गया था फॉर देयर डेली एक्सपेंसिस बट हमें ग्रेजुअली पता चल रहा है कि ऐसे नहीं डिवाइड करके अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को 40 लाख डिवाइड कर दे एंड रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स को 10 टेन थाउजेंड हम कर दे और फाइव फाइव लैक्स हम डिवाइड कर दे तो डैट विल बी अ ग्रेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और इससे ऑर्गेनाइजेशन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा ठीक है तो हमने क्या किया रिसोर्स एलोकेशन में चेंज लाया तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दैट इज द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ठीक है सिमिलरली टेक्नोलॉजी या फिर कल्चर में चेंज आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ पर भी हम डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं दैट इज चेंज एजेंट्स चेंज एजेंट्स क्या होते हैं वो लोग जो कि एक कैटलिस्ट की तरह uh, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करते हैं इन मैनेजिंग द चेंज एक्टिविटीज कैटलिस्ट किसको कहते हैं कैटलिस्ट इज द लिंक ठीक है बिटवीन टू पार्टीज टू थिंग्स द पर्सन दैट दैट थिंग इज द कैटलिस्ट और वी कैन टर्म एज अ लिंक Persons who act as a link and assume the responsibility for managing change activities are the change agents. अगर किसी हमने एक और चीज पढ़ा था याद है when we have studied that leadership part हमने ये पढ़ा था कि जो leader होते हैं they they are a good change agent. ठीक है change agent क्या होते हैं वो होते हैं वहाँ पर भी मैंने बताया था कि वो एक ऐसे लोग होते हैं एक ऐसा leader होना चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करें कि जो चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो कैसे मैं अपने टीम मेंबर्स को अपने सब ऑर्डिनेट्स को वो काम जो कि चेंजेस की वजह से आया है वो सिखाऊं कैसे ट्रेनिंग दूँ कैसे उनको बोलूँ कि ये काम आपके लिए बेटर है आफ्टर द चेंज दिस वर्क इज बेटर फॉर यू ठीक है सो द पर्सन हु एक्ट एज अ लिंक एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग चेंज एक्टिविटीज इज टर्म एज द चेंज एज द एनवायरमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इज रैपिडली चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज फोर्स टू अडेप्ट एंड ब्रिंग मोडिफिकेशन ठीक है क्योंकि एनवायरमेंट जो आजकल हम देख रहे हैं डायनामिक एनवायरमेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रैपिडली चेंज हो रहा है ठीक है तो इसलिए मॉडिफिकेशन लाना और चेंजेस को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू सस्टेन इन द मार्केट इन ऑर्डर टू बी स्टेबल फॉर इन ऑर्डर टू फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव अ गुड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट नेक्स्ट इज चेंज मैनेजमेंट चेंज ऑर्गेनाइजेशन चेंज को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है दैट इज द चेंज मैनेजमेंट It is a systematic approach and application of knowledge, tools, and resources to deal with the change. हम किस प्रकार से change को systematically हम deal कर रहे हैं कैसे अपने knowledge को अपने tools को अपने resources को apply करके we are dealing with that change is the systematic approach which is known as change management. ठीक है Change management में क्या क्या आता है वी आर डिफाइनिंग एंड अडोप्टिंग कॉपरेट स्ट्रैटेजीज स्ट्रक्चर्स प्रोसीजर्स टेक्नोलॉजीज टू हैंडल चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन एंड बिजनेस एनवायरमेंट हाउ वी आर डिफाइनिंग ऑल्टरिंग अडोप्टिंग आवर स्ट्रैटेजीज आवर स्ट्रक्चर्स आवर प्रोसीजर्स आवर टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू हैंडल दैट एक्सटर्नल कंडीशन और दैट चेंज इज द पार्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट ठीक है जब हम वो एग्जाम्पल देते हैं जब कोविड के वजह से ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुए एम्प्लॉयज तो कुछ लोग जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया मतलब जो एम्प्लॉयज है वो सारे एम्प्लॉयज तो टेक्स अभी नहीं है इनफैक्ट बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो गूगल मीट ऑन में करना नहीं आता है टीम्स ऐप कैसे चलता है वो नहीं पता बहुत बहुत वराइटी ऑफ लोग हैं ठीक है क्योंकि एवरी वन इज नॉट कम्फर्टेबल विद दैट टेक्नोलॉजी ठीक है सबकी अपनी अपनी स्किल्स अपनी अपनी कैपेसिटीज अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है राइट सो 
जिन लोगों ने उनको हेल्प किया दे आर द चेंज एजेंट और जिस वे से मैनेज किया पूरे सिस्टम को दैट इज द चेंज मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑफलाइन से ऑनलाइन प्रोसीजर हुआ था तो अपने जो स्ट्रैटेजीज है उनमें चेंजेस लाए थे अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए थे प्रोसीजर्स में कि जैसे पहले हुआ था कि 9 बजे एंट्री करनी होगी 6 बजे आपको ऑफिस से निकलना होगा लेकिन अब एक कंफर्टेबल टाइमिंग दे दिया गया है एक अलग से इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ने लैपटॉप प्रोवाइड्स किए व्हेन दैट shift has occurred from offline to online theek hai to aise jab we are dealing with the change management we have to change our corporate strategies structures procedures technology in order to handle the changes and the push in the business theek hai to uske importance pe importance karne ke baad is class ko hum aaj wind up karenge theek hai iske aur bhi components hai that is resistance to change and all wo hum kal class kal class mein discuss karenge theek hai अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्यों इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है प्रॉस्पर करना है इन दिस हाईली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड तो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कॉन्टिन्यूसली एडेप्ट टू न्यू सिचुएशन एंड अगर सर्वाइव करना है तो फ्रिक्वेंटली अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ को टैप करना पड़ेगा समझना पड़ेगा और चेंज को मानना पड़ेगा जैसे ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी रिसेंटली सॉरी डायनेमिक वर्ल्ड में अभी रिसेंटली ये एक पैंडमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था राइट सो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने ये ठान लिया ठीक है वो रेडी टू अडेप्ट चेंजेस नहीं होते फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली उन्होंने बोला कि हम ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं होंगे वी विल वेट जब ये पैंडमिक खत्म होगा तब हम शिफ्ट uh, होंगे और uh, तब हम फिर से हम अपने ऑर्गेनाइज इसको स्टार्ट करेंगे वर्किंग को स्टार्ट करेंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे ठीक है दे हैव नॉट शिफ्टेड टू द ऑनलाइन थिंग क्योंकि उनको चेंज पसंद नहीं था तो क्या होता दो साल में वो एकदम शट डाउन हो जाते हैं पूरा बिजनेस का निवारा निकल जाता ठीक है बैंक करप्ट हो जाते हैं वो क्योंकि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं वो कैसे अपने डेटर्स को अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं अपने बैंक लोन्स को कैसे चुपका करते हैं अपने जो जो इतने एक्टिविटीज है जो फिक्स असिट्स है उनको कैसे वो लाइबिलिटीज को टैकल करते हैं राइट सो अगर चेंज को अडेप्ट नहीं किया आपने इन योर डायनेमिक हाईली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड देन यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव और प्रॉस्पर इन दिस डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ठीक है तो दिस इज दैट इज वाइट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन Okay. Next is fact of modern life. We know that the amount, direction, and rapidity of change may vary among enterprises, but change over time is an inherent aspect of all enterprises. जैसे हर एक कितने degree में change हो रहा है या फिर किस direction में change हो रहा है या किस rapidity rapidity में change हो रहा है ये differ करता है organization wise, but चेंज लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मॉडर्न लाइफ का फॉर एग्जांपल, जैसे आज से 10, 12, 15 साल पहले ब्रिक एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे मतलब कोई ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन थे ही नहीं कोई ई कॉमर्स था ही नहीं ठीक है बट अब क्या हो गया कि अब ब्रिक एंड मॉडर्न के साथ ऑनलाइन वाला चीज भी एक्यूमुलेट हो गया ठीक है जहाँ पर आपका एक शॉप तो है ही है साथ में आप वेबसाइट के थ्रू भी सेलिंग कर रहे हैं अगर आप अपना शॉप ही बना कर रखते हैं अपने बूटी की बना कर रखते हैं और उसको आप ऑनलाइन आप एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं देन आपको उतना टारगेटेड uh, ऑडियंस आप रीच नहीं कर पाएंगे राइट सो इट इज अ फैक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ दैट यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द डायनामिक दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ठीक है नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन विदाउट चेंजेस मे बी क्रिपिंग अगर चेंजेस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप uh, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और आपका जो फ्यूचर uh, प्रॉस्पेक्ट्स है वो भी डाउनग्रेड हो जाएगा ठीक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेसेस न्यू डिमांड्स अब क्योंकि सब कुछ ग्लोबली हो गया है uh, इतने एक्सटेंसिव चेंजेस आ गए हैं इन कंपटीशन मार्केट्स इंटरनल कंट्रोल्स इतना वर्ल्ड uh, पूरा खुल गया है फॉर ट्रेडिंग फॉर मार्केटिंग फॉर एडवर्टाइजिंग सो इन and that is the reason there is a huge demand of different items different products in the market iske wajah se in order to cater that needs one has to develop that changes for example aap uh, export kar rahe hain aapka product 
अमेरिका में बट यू शुड नो द टेस्ट ऑफ दम ठीक है आप पैकिंग कर रहे हैं आप उन कोई सेंटिमेंट्स को हर्ट तो नहीं कर रहे यू शुड नो द चेंजेस एंड यू शुड नो हाउ टू अडेप्ट दैट चेंजेस ठीक है सो इन ऑर्डर टू टारगेट द ग्लोबल इकोनॉमी इन ऑर्डर टू टारगेट दैट फॉरनर्स और द पीपल अक्रॉस द ग्लोब यू हैव टू नो हाउ टू अडेप्ट द चेंजेस दैट इज वाई organizational change is important okay next is it builds cultures and that are innovative and open to change agar ek organizational culture uh, ek organization change ko adapt karna jaanti hai ek organization is open for adapting the change then that uh, he or she, uh, that organization can build a culture that is innovative and you know, uh, open to ideas वहाँ पर एक अच्छा कल्चर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कल्चर होगा जहाँ पर इनोवेशन होगा क्रिएटिविटी होगा दैट इज ओपन टू चेंज ओके दो चेंज ऑन द अदर हैंड विल ओनली हैम्पर चेंज अपर्स जो कि रेजिस्ट करेंगे कि हम चेंजेस को अडेप्ट नहीं करना चाहते हैं देन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन अ लॉन्ग टर्म वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा ठीक है so all about the importance of change in the next class that is on tomorrow we will discuss the remaining topic okay mohit i am not getting your doubt these notes uh, are sufficient as well as Uh, you have to read another book too, ठीक है क्योंकि पेपर कैसे बन जाएगा आपको नहीं पता है मैंने यहाँ पर जो भी नोट्स प्रोवाइड किया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रोवाइड किया है uh, लेकिन अगर आप कोई दूसरी बुक भी रेफर कर रहे हैं विच इज स्ट्रिक्ट टू अडेयर टू योर सिलेबस तो आपको एक वाइडर नॉलेज होगा ठीक है राइट सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर अदर बुक्स और अदर बुक्स आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है Uh, I have given you Robin's book. वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर enough knowledge है enough content है आप लिख सकते हैं ठीक है यार मैं अगर ऑफलाइन क्लासेस ले पा दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू बट ठीक है नेवर द लेस ऑनलाइन क्लास से आई गेस आप लोगों ने सीखा होगा बहुत कुछ ठीक है सो That's all for today. I uh, think और कोई डाउट्स नहीं है आप लोगों के कल हम uh, आपकी क्लास आप लोगों के साथ थ्री टू फाइव है वी विल मीट टूमोरो एट दिस टाइम दैट विल बी योर लास्ट क्लास एंड अगर कोई भी डाउट्स है तो आई विल ट्राई कि उसमें हम क्लियर कर सकें कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए हैं यूनिट फाइव के वी विल कवर दैट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम उसको डिस्कस करेंगे ठीक है दैट्स ऑल फॉर टूडे स्टार्ट स्टडिंग ठीक है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू एंड हैव अ गुड डे